Le livre du ciel, tome 2, appelle des créatures à revenir à la place, au rang et au but pour lesquels elles ont été créées par Dieu. Luisa Picaretta, la petite fille de la divine volonté. 28 février 1899 Louisa écrit par obéissance « Sur l'ordre de mon confesseur, en ce vingt-huitième jour du mois de février de l'an 1899, je commence à écrire ce qui, jour après jour, se passe entre notre Seigneur et moi. En vérité, je ressens une très grande répugnance à le faire. L'effort que cela me demande est si grand que seul le Seigneur peut savoir à quel point mon âme est torturée. Ô oh, sainte obéissance, ton lien est si puissant que toi seul peux me persuader d'aller de l'avant, et outrepassant les montagnes presque infranchissables de mes répugnances, tu me lis à la volonté de Dieu et du confesseur. Ô oh, mon saint époux, plus mon sacrifice est grand, plus j'ai besoin de ton aide. Je ne te demande rien, sauf que tu me tiennes dans tes bras et me soutiennes. Avec ton aide, je parviendrai à ne dire que la vérité, uniquement pour ta gloire et pour ma plus grande confusion. Ce matin, vu que le confesseur célébrait la messe, j'ai pu recevoir la communion. Mon esprit était dans une mer de confusion à cause de ce que le confesseur m'a demandé, écrire tout ce qui se passe en mon fort intérieur. En recevant Jésus, j'ai commencé à lui parler de ma grande peine, de mes insuffisances, et de bien d'autres choses. Cependant, Jésus ne semblait pas s'intéresser à ma souffrance et ne disait rien. Une lumière éclaira mon esprit et je me suis dit « C'est peut-être à cause de moi que Jésus ne se manifeste pas comme d'habitude. » Aussi, de tout mon cœur, je lui ai dit « Oh, je t'en prie, mon Seigneur et mon tout, ne sois pas indifférent envers moi, car tu me brises le cœur de douleur. Si c'est à cause de l'Écriture, qu'il en soit ainsi. Même si je dois y sacrifier ma vie, je promets de le faire. Alors Jésus changea d'attitude et me dit avec douceur, « Que crains-tu Ne t'ai-je pas toujours assisté auparavant Ma lumière t'enveloppera entièrement, et tu pourras ainsi la manifester. » La pureté d'intention Pendant que Jésus me parlait, j'ai aperçu le confesseur à ses côtés. Jésus lui disait « Tout ce que vous faites se rend au ciel. Vos pas, vos paroles et vos actions parviennent jusqu'à moi. Avec quelle pureté devez-vous donc agir Si vos actions sont pures, c'est-à-dire faites pour moi, j'en fais mes délices et je les sens m'entourer comme autant de messagères qui me font penser à vous continuellement. Et si elles sont faites pour des motifs terrestres et vils, J'en suis importuné. Pendant qu'il disait cela, il prit les mains du confesseur et les levant au ciel, il dit « Que vos yeux soient toujours tournés vers le haut. Vous êtes du ciel. Travaillez pour le ciel. » Ces propos de Jésus m'ont amené à penser que si on agit ainsi, tout se passe pour nous comme lorsqu'une personne quitte sa maison pour emménager dans une autre. Que fait-elle D'abord, elle y transfère tous ses biens et ensuite elle s'y rend elle-même. De la même manière, nous expédions d'abord nos œuvres vers le ciel, afin de nous y préparer une place, et au temps fixé par Dieu, nous nous y rendons nous-mêmes. Oh, quel merveilleux cortège nos œuvres nous ferons La foi Pendant que je regardais le confesseur, je me suis souvenu qu'il m'avait demandé d'écrire sur la foi, selon ce que Jésus m'a enseigné. Je songeais à cela quand soudain le Seigneur m'attira si fortement vers lui que j'ai senti que je quittais mon corps pour me joindre à lui dans la voûte des cieux. Il me dit « La foi, c'est Dieu ». Ces mots émettaient une lumière si intense qu'il m'apparaît impossible de les expliquer. Cependant, je ferai de mon mieux. J'ai compris que la foi, c'est Dieu lui-même. Comme la nourriture matérielle donne vie au corps pour qu'il ne meure pas, la foi donne vie à l'âme. Sans la foi, l'âme est morte. La foi vivifie, sanctifie et spiritualise l'homme. Elle l'aide à garder les yeux fixés sur l'être suprême 
de sorte qu'ils n'apprennent rien des choses d'ici-bas, si ce n'est à travers Dieu. Oh le bonheur de l'âme qui vit dans la foi Son envol se fait toujours vers le ciel. Elle se voit toujours en Dieu. Quand vient l'épreuve, sa foi l'élève vers Dieu et elle se dit « Oh, je serai d'autant plus heureuse et riche au ciel. » Les choses de la terre l'ennuient, elle les déteste et les piétine. L'âme, remplie de foi, ressemble à une personne riche à millions, possédant de vastes royaumes et à qui quelqu'un voudrait offrir un sou. Que dirait cette personne Ne serait-elle pas insultée Ne lancerait-elle pas ce sou au visage de la personne qui l'a ainsi interpellé Et si ce sou était recouvert de boue, comme les choses de ce monde, et qu'on voulait seulement le lui prêter Alors la personne dirait, « Je possède d'immenses richesses, et tu oses m'offrir ton misérable sou boueux, et de plus pour un temps seulement ?» Elle refuserait l'offre immédiatement. Telle est l'attitude de l'âme de foi, en regard des biens de ce monde. Revenons maintenant à l'idée de la nourriture. Quand une personne absorbe de la nourriture, son corps est non seulement substanté, mais la substance absorbée se transforme en son corps. Ainsi en est-il de l'âme qui vit dans la foi. En se nourrissant de Dieu, elle absorbe la substance de Dieu, et en conséquence, elle lui ressemble de plus en plus. Elle est transformée en lui. Puisque Dieu est saint, l'âme qui vit dans la foi devient sainte. Puisque Dieu est puissant, l'âme devient puissante. Puisque Dieu est sage, fort et juste, l'âme devient sage, forte et juste. Il en va ainsi pour tous les attributs de Dieu. En somme, l'âme devient un petit Dieu. Oh que cette âme est bien heureuse sur la terre, elle le sera encore plus au ciel. J'ai aussi compris que les mots « Je vous épouserai dans la foi » que le Seigneur adresse à ses âmes bien-aimées signifient que dans le mariage mystique, le Seigneur dote l'âme de ses propres vertus. Cela ressemble à ce qui arrive à deux époux. En mettant leurs biens en commun, les biens de l'un ne sont plus distincts de ceux de l'autre. Tous deux en sont propriétaires. Dans notre cas, cependant, l'âme est pauvre et tous ses biens viennent du Seigneur. La foi est comme un roi au milieu de sa cour. Toutes les autres vertus l'entourent et la servent. Sans la foi, les autres vertus sont sans vie. Il m'apparaît que Dieu communique la foi à l'homme de deux façons, d'abord par le baptême, et ensuite en libérant dans l'âme une particule de sa substance, ce qui lui procure le don de faire des miracles, de ressusciter les morts, de guérir les malades, d'arrêter le soleil, etc. Oh, si le monde avait la foi, la terre serait transformée en un paradis terrestre. Oh, comme est haut et sublime l'envol de l'âme qui s'exerce à la vertu de foi. Elle agit comme ces petits oiseaux timides qui, par crainte des chasseurs ou des pièges, font leur nid au sommet des arbres ou dans des endroits élevés. Quand ils ont faim, ils descendent chercher leur nourriture, puis retournent aussitôt à leur nid. Les plus prudents ne mangent, même pas au sol. Pour plus de sûreté, ils transportent leur béquet jusqu'à leur nid où ils avaient leur nourriture. L'âme qui vit de la foi est gênée par les biens de ce monde, et par crainte d'y être attirée, elle ne les regarde même pas. Sa demeure est plus haut, au-delà des choses de la terre, plus particulièrement dans les plaies de Jésus-Christ. Au creux de ces saintes plaies, elle gémit, crie, prie, et souffre avec son époux, Jésus, à la vue de la misère, où jus, où gît l'humanité. Alors que l'âme vit dans les plaies de Jésus, ce dernier lui donne une parcelle de ses vertus pour qu'elle se les approprie. Cependant, même si elle reconnaît ses vertus comme siennes, elle sait qu'en réalité elles proviennent du Seigneur. Il arrive à cette âme ce qui advient à une personne qui reçoit un cadeau. Que fait-elle Elle l'accepte et en devient propriétaire. Mais à chaque fois qu'elle le regarde, elle se dit « Cet objet est à moi, mais c'est elle personne qui me l'a donné. » Ainsi en est-il pour l'âme que le Seigneur transforme en son image, en lui communiquant une particule de son être divin. Vu que cette âme déteste le péché, elle a de la compassion pour les autres âmes et prie pour celles qui se dirigent vers le précipice. Elle s'unit à Jésus-Christ 
et s'offre comme victime, afin d'apaiser la justice divine et d'éviter aux créatures les châtiments qu'elles méritent. Si le sacrifice de sa vie est nécessaire, oh, avec quelle joie elle le fera, ne serait-ce que pour le salut d'une seule âme. Comment Louisa perçoit Dieu Quand le confesseur m'a demandé de lui expliquer comment je percevais Dieu, je lui ai répondu qu'il m'était impossible de répondre à sa question. Le soir venu, mon doux Jésus m'est apparu et m'a presque fait des reproches à cause de mon refus. Puis il a fait passer en moi deux rayons très lumineux. Par le premier, j'ai compris intellectuellement que la foi est Dieu et que Dieu est la foi. C'est ainsi que ci-dessus, j'ai pu essayer de dire quelque chose sur la foi. Maintenant, à la suite du deuxième rayon, je vais tenter d'expliquer comment je perçois Dieu. Quand je suis hors de mon corps et me trouve dans les hauteurs des cieux, j'ai l'impression de voir Dieu comme à l'intérieur d'une lumière. Dieu semble être lui-même cette lumière. Dans cette lumière se trouve la beauté, la force, la sagesse, l'immensité, la hauteur et la profondeur infinie. Dieu est présent même dans l'air que nous respirons. Ainsi, nous le respirons et nous pouvons faire de lui notre propre vie. Rien n'échappe à Dieu et rien ne peut lui échapper. Cette lumière semble être complètement voix, malgré qu'elle ne parle pas. Elle semble être complètement action, malgré qu'elle est toujours au repos. Elle est partout, malgré qu'elle a son propre centre. Oh Dieu comme tu es incompréhensible, je te vois, je sens ta présence, tu es ma vie et tu t'enfermes en moi, mais tu restes immense et ne perds rien de toi-même. J'ai vraiment l'impression de bégayer et de ne rien dire de valable sur Dieu. Pour m'exprimer avec des mots humains, je dirais que je vois des reflets de Dieu un peu partout dans la création. À certains endroits, ces reflets sont beauté, à d'autres, ils sont parfums. À d'autres, ils sont lumière, plus spécialement dans le soleil. Le soleil m'apparaît comme particulièrement représentatif de Dieu. Je vois Dieu comme caché à l'intérieur de cette sphère qui est le roi de tous les astres. Qu'est-ce que le soleil Rien d'autre qu'un globe de feu Ce globe est unique, mais ses rayons sont multiples. Le globe représente Dieu et ses rayons les attributs infinis de Dieu. Le soleil est à la fois feu, lumière et chaleur. La très sainte Trinité est ainsi représentée par le soleil, le feu représentant le Père, la lumière, le Fils et la chaleur, le Saint-Esprit. Bien que le soleil soit feu, lumière et chaleur, il est un. De même que dans le soleil, on ne peut séparer le feu de la lumière et de la chaleur, ainsi la puissance du Père, celle du Fils et celle du Saint-Esprit sont inséparables et on ne peut concevoir que le Père a préséance sur le Fils et le Saint-Esprit ou vice-versa, car tous trois ont la même origine éternelle. Au même titre que la lumière du soleil se diffuse partout, Dieu est présent partout par son immensité. Cependant, la comparaison avec le soleil est ici défaillante puisque le soleil ne peut atteindre les endroits où sa lumière ne peut pénétrer, alors que Dieu est présent absolument partout. Dieu est pur esprit. Le soleil s'ajuste aussi à cet aspect de Dieu, puisque ses rayons pénètrent partout, alors que nul ne peut les saisir. À l'instar du soleil, qui n'est aucunement affecté par la laideur des objets qu'il peut éclairer, Dieu voit toutes les iniquités des hommes, tout en demeurant parfaitement pur, saint et immaculé. Le soleil répand sa lumière sur le feu, mais ne se consume pas, sur la mer et les rivières, mais ne se noie pas. Il illumine tout, féconde tout, donne vie à tout par sa chaleur, mais il ne perd rien, ni de sa lumière, ni de sa chaleur. Malgré tout le bien qu'il fait aux créatures, il n'a besoin de personne et reste toujours le même, majestueux, brillant et immuable. 
Oh, comme il est facile de voir les attributs divins à travers le soleil Par son immensité, Dieu est présent dans le feu, mais ne se consume pas. Il est présent dans la mer, mais ne se noie pas. Il est présent sous nos pas, mais n'est pas écrasé. Il donne à tous sans s'appauvrir et n'a besoin de personne. Il voit tout et entend tout. Il connaît chaque fibre de nos cœurs et chacune de nos pensées. Bien que étant pur esprit, il n'a ni yeux ni oreilles. L'homme peut se priver de la lumière du soleil et de ses effets bénéfiques, mais cela n'affecte en rien le soleil. Tout le mal résultant de cette privation retombe sur l'homme sans que le soleil en soit le moindrement affecté. En péchant, le pécheur s'éloigne de Dieu et perd ainsi la jouissance de sa présence bénéfique, mais cela n'affecte aucunement Dieu. Le mal revient en propre au pécheur. La rondeur du soleil symbolise l'éternité de Dieu, qui n'a ni commencement ni fin. La lumière du soleil est si intense qu'on ne peut le fixer longtemps sans en être ébloui. Si le soleil se rapprochait des hommes, ceux-ci seraient réduits en cendres. Il en va ainsi concernant le soleil divin. Aucun esprit créé ne peut le pénétrer. Si on tentait de le faire, on en serait ébloui et confondu. Si pendant que nous habitons encore notre corps mortel, le divin soleil voulait nous manifester tout son amour, nous serions réduits en cendres. Bref, Dieu sème des reflets de lui-même dans toute la création, et cela crée en nous l'impression de le voir et de le toucher. Ainsi, nous sommes continuellement rejoints par lui. Après que le Seigneur me dit les mots « La foi, c'est Dieu », je lui ai demandé, « Jésus, m'aimes-tu » Il répondit, « Et toi, m'aimes-tu » Je repris, « Oui, Seigneur, et tu sais que sans toi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de vie en moi. » Jésus poursuivit donc, « Tu m'aimes et je t'aime. Alors aimons-nous et restons toujours ensemble. » C'est ainsi que se termina notre rencontre, au moment où l'après-midi prenait fin. Qui pourrait dire tout ce que mon esprit a saisi concernant le divin soleil J'ai l'impression de le voir et de le toucher partout. Je m'en sens revêtu à l'intérieur et à l'extérieur. Cependant, même si je suis, même si je sais certaines choses sur Dieu, dès que je le vois, j'ai l'impression de n'avoir rien compris. Pire encore, il me semble n'avoir rien dit, que des sottises. J'espère que Jésus me pardonnera toutes mes sottises. 10 mars 1899 Le Seigneur fait voir à Louisa de nombreux châtiments. J'étais dans mon état habituel quand mon aimable Jésus s'est montré aigri et affligé et il m'a dit « Ma fille, ma justice est devenue trop lourde et les offenses que je reçois de la part des hommes sont si nombreuses que je ne peux plus les supporter. Ainsi, la faux de la mort aura bientôt beaucoup à moissonner, d'une manière subite ou par des maladies. Les châtiments que j'enverrai seront si nombreux qu'ils constitueront comme une sorte de jugement. Je ne peux dire le nombre de châtiments qu'il m'a montré et à quel point j'en fus terrifié. La douleur que j'en éprouve est si grande que je trouve qu'il serait préférable de me taire. Mais puisque l'obéissance l'exige, je continue. J'ai cru voir des rues jonchées de chair humaine, le sol inondé de sang, et plusieurs villes assiégées par des ennemis qui n'épargnaient même pas les enfants. On aurait dit des furies sorties de l'enfer, n'ayant de respect ni pour les prêtres, ni pour les églises. Le Seigneur semblait envoyer un châtiment du ciel, je ne sais ce que c'était. Il m'a semblé que tous, nous allions recevoir un coup mortel et que certains en mourraient alors que d'autres s'en remettraient. J'ai aussi vu des plantes mourir et bien d'autres malheurs affecter les moissons. Oh mon Dieu, quelle douleur de voir ces choses et d'être obligé d'en parler. Ah Seigneur, apaise-toi. J'espère que ton sang et tes plaies pourront nous guérir. 
plutôt déverse ses châtiments sur la pécheresse que je suis, car je les mérite, ou encore « Prends-moi et fais de moi ce que tu veux, mais tant que je vivrai, je ferai tout pour m'opposer à ces châtiments. » 13 mars 1899 Toute la création nous parle de l'amour de Dieu pour les hommes et leur apprend à l'aimer. Ce matin, mon bien-aimé Jésus s'est montré sous un aspect sévère et non pas plein de douceur et d'affabilité comme à l'accoutumée. Mon esprit était dans une mer de confusion et mon âme anéantie, surtout à cause des châtiments que Jésus m'avait montrés ces derniers jours. En voyant Jésus dans cet état, je n'ai pas osé lui parler. Nous nous sommes regardés en silence. Oh mon Dieu, quelle souffrance Soudain, j'ai aussi vu le confesseur, et en m'envoyant un rayon de lumière intellectuelle, Jésus dit « Charité !» La charité n'est rien d'autre qu'un déversement de l'être divin sur toute la création, qui tout entière parle de mon amour pour les hommes et les invite à m'aimer. Par exemple, la plus petite fleur des champs dit à l'homme « Vois mon parfum délicat et en regardant toujours vers le ciel, je rends hommage à notre créature. Toi aussi, que tes actions soient parfumées, pures et saintes, n'offense pas notre créateur en l'affligeant de la mauvaise odeur, des actions mauvaises. Ô oh homme, je t'en prie, ne sois pas insensé en regardant toujours la terre. Regarde plutôt vers le ciel. Ta destinée ta patrie se trouve là-haut. Là se trouve notre créature, créateur, et il t'attend. L'eau qui coule continuellement devant les yeux des hommes leur dit « Regarde, je viens de la nuit et je dois couler et courir jusqu'à ce que je retourne à l'endroit d'où je viens. Toi aussi, ô oh homme, cours, mais cours vers le sein de Dieu d'où tu viens. Oh, je t'en prie, ne cours pas sur les mauvais chemins. » Ce qui mène au précipice, sinon, malheur à toi. Même les animaux les plus sauvages disent à l'homme, « Vois, ô homme, combien tu dois être féroce vis-à-vis -vis de tout ce qui n'est pas Dieu. Quand quelqu'un s'approche de nous, nous semons la peur par nos rugissements, de sorte que personne n'ose plus nous approcher et venir déranger notre solitude. Toi aussi, quand la puanteur des choses terrestres c'est-à-dire de tes passions violentes, risque de te faire tomber dans l'abîme du péché, tu peux éloigner tout danger par le rugissement de tes prières et en fuyant les occasions de péché. Et ainsi de suite, pour toutes les autres créatures, d'une seule voix, elles se disent entre elles et répètent à l'homme « Vois, ô homme, notre Créateur nous a créés par amour pour toi et nous sommes tout à ton service. Ne sois donc pas ingrat. » Nous t'en prions, aime, nous te le répétons, aime, aime notre Créateur. Ensuite, mon aimable Jésus me dit, tout ce que je désire, c'est que tu aimes Dieu et que tu aimes ton prochain par amour pour Dieu. Vois combien j'ai aimé les hommes, eux qui sont tellement ingrats. Comment veux-tu que je ne les châtie pas À ce moment, j'ai cru voir une terrible tempête de grêle et un grand tremblement de terre, causant de grands dommages, au point de détruire les plantes et les hommes. Alors, l'âme remplie d'amertume, j'ai dit à Jésus, « Mon toujours aimable Jésus, pourquoi es-tu si indigné Si les hommes sont ingrats, ce n'est pas tant par malice que par faiblesse. Ah, s'ils te connaissaient seulement un peu, comme ils seraient humbles et palpitant d'amour pour toi. Je t'en prie, apaise-toi, épargne plus particulièrement ma ville Corato, ainsi que mes proches. Pendant que je disais cela, j'ai cru comprendre qu'il allait quand même se passer quelque chose à Corato, mais que ce serait peu, comparativement à ce qui allait se passer dans les autres villes. 14 mars 1899 L'homme mauvais oblige Dieu à le châtier. Ce matin, en me transportant avec lui, mon très doux Jésus m'a fait voir la multitude des péchés qui se commettent sur la terre. Il m'est impossible de les décrire. 
tellement ils sont horribles et nombreux. Dans les airs, j'ai pu apercevoir une étoile énorme dont le centre contenait du feu noir et du sang. C'était tellement horrible à voir qu'il serait préférable de mourir plutôt que de vivre en des temps aussi tristes. Ailleurs, on voyait des volcans aux cratères multiples qui inondaient de lave le pays voisin. On apercevait aussi des gens fanatiques qui ne cessaient d'allumer des incendies. Pendant que je regardais cela, mon aimable Jésus me dit tout affligé, « As-tu vu comment ils m'offensent et ce que je leur prépare Je me retire de la terre des hommes. » Pendant qu'il me disait cela, nous sommes revenus dans mon lit et j'ai compris qu'à cause de ce retrait de Jésus, les hommes allaient commettre encore plus de méfaits, plus de meurtres et se dresser les uns contre les autres. Ensuite, Jésus prit place dans mon cœur et se mit à sangloter en disant « Oh homme, comme je t'aime, si tu savais à quel point cela me chagrine d'avoir à te châtier. Mais ma justice m'y oblige. Oh homme, oh homme, comme je suis navré de ta destinée. » Puis il éclata en sanglots, répétant plusieurs fois ces mots. « Comment exprimer la pitié, la peur, le tourment qui envahit mon âme, surtout en voyant Jésus tellement affligé J'ai essayé de lui cacher ma peine du mieux que j'ai pu, et pour le consoler, je lui ai dit, « Ô oh Seigneur, jamais tu ne châtiras l'homme comme cela. Divin époux, ne pleure pas. Comme tu l'as déjà fait tant de fois, tu déverseras tes châtiments sur moi. Tu me feras souffrir, et ainsi ta justice ne t'obligera pas à châtier ton peuple. » Jésus continuait de pleurer, et je lui répétais, « Écoute-moi un peu, ne m'as-tu pas placé dans ce lit afin que je sois victime pour les autres Peut-être n'aurais-je pas été prête à souffrir les fois précédentes pour que tu épargnes les cré tes créatures Pourquoi ne veux-tu pas m'écouter maintenant Malgré mes pauvres paroles, Jésus n'arrêtait pas de pleurer. Alors, n'en pouvant plus, j'ai ouvert la digue de mes larmes moi aussi en disant « Seigneur, si tu as l'intention de châtier les hommes, moi non plus je ne peux supporter de voir souffrir à ce point tes créatures. » Par conséquent, si tu veux vraiment leur envoyer des fléaux et que mes péchés me rendent indigne de souffrir à leur place, je veux partir, je ne veux plus vivre sur cette terre. Ensuite, le confesseur est venu et comme il m'a interpellé par l'obéissance, Jésus se retira et tout s'est terminé. Le lendemain matin, je voyais toujours Jésus réfugié au fond de mon cœur et même là, des gens venaient le fouler aux pieds. Je faisais tout mon possible pour le libérer, et se tournant vers moi, il me dit « Vois-tu à quel point les hommes sont devenus ingrats Ils m'obligent à les châtier, je ne puis faire autrement. Et toi, ma chère fille, après m'avoir vu tant souffrir, puisses-tu porter les croix avec encore plus d'amour, et même avec délice ?» 18 mars 1899 La charité est simple ce matin, mon bien-aimé Jésus a continué de se manifester dans mon cœur, et voyant qu'il était un peu plus joyeux, j'ai pris mon courage à deux mains et je l'ai supplié de réduire les châtiments. Il m'a dit, « Oh ma fille, qu'est-ce qui t'incite à me supplier de ne pas châtier mes créatures ?» Je lui répondis, « Parce qu'elles sont à ton image, et quand elles souffrent, toi aussi tu souffres. » Il poursuivit en soupirant, « La charité m'est chère. » À un point que tu ne peux comprendre. Elle est simple comme mon être est simple. Quoique simple, mon être est immense, au point qu'il n'existe aucun lieu où il ne pénètre. Il en va ainsi de la charité. Étant simple, elle se diffuse partout. Elle n'a d'égard pour personne, en particulier, qu'il s'agisse d'un ami ou d'un ennemi, d'un citoyen ou d'un étranger. Elle aime tout le monde. 19 mars 1899 Le diable peut parler de vertu, mais il ne peut infuser la vertu dans l'âme. Quand ce matin Jésus s'est montré, j'ai eu peur que ce ne soit pas lui, mais le diable. Après mes protestations habituelles, il me dit « Fille, ne crains pas, je ne suis pas le démon. D'ailleurs, si le démon parle de vertu, c'est d'une vertu à l'eau de rose 
et non pas d'une vertu véritable. Il ne peut infuser la vertu dans l'âme, mais seulement en parler. Si parfois il fait croire à l'âme qu'il veut qu'elle fasse quelque bien, elle ne saurait y persévérer, et pendant qu'elle le fait, elle est nonchalante et agitée. Je suis le seul à pouvoir m'infuser dans les cœurs, afin qu'ils pratiquent la vertu, et qu'ils souffrent avec courage, sérénité et persévérance. D'ailleurs, depuis quand le diable recherche-t-il la vertu Ce sont plutôt les vices qu'il recherche, alors ne crains pas, et sois paisible. 20 mars 1899 Si le monde est dans un état si triste, c'est parce qu'il n'obéit pas à ses chefs, dont Dieu est le premier. Ce matin, Jésus m'a transporté hors de mon corps et m'a montré plusieurs personnes se disputant. Oh, comme il était peiné En le voyant ainsi souffrir, je l'ai prié de verser en moi sa souffrance. Il n'a pas voulu le faire, vu qu'il persiste dans son intention de châtier le monde. Cependant, après beaucoup d'insistance de ma part, il a fini par m'exaucer en déversant en moi un peu de sa souffrance. Ensuite, Quelque peu soulagé, il m'a dit « La raison pour laquelle le monde est dans un état si lamentable, c'est qu'il a perdu tout esprit de soumission à ses chefs. Et comme Dieu est le premier chef contre lequel il se rebelle, il a perdu toute soumission à l'Église, à ses lois et à toute autorité légitime. Ah, ma fille, qu'adviendra-t-il de tous ces êtres infectés par le mauvais exemple de ceux-mêmes qui sont appelés à être leurs chefs, leurs supérieurs, leurs parents Etc. Ah, nous arrivons au point où ni les parents, ni les rois, ni les princes ne seront respectés. Ils seront comme des vipères, s'empoisonnant mutuellement. Tu peux ainsi voir à quel point les châtiments sont nécessaires et pourquoi la mort doit en venir à détruire presque entièrement mes créatures. Le petit nombre, dis-je, des survivants apprendra aux dépens des autres à devenir humble et obéissant. Par conséquent, laisse-moi faire. N'essaye pas de m'empêcher de châtier mon peuple. 31 mars 1899 La valeur de la souffrance Ce matin, mon adorable Jésus s'est montré sur la croix et m'a communiqué ses souffrances en disant « Nombreuses sont les plaies dont j'ai souffert sur la croix. Il n'y avait cependant qu'une croix. Ainsi nombreuses sont les voies par lesquelles j'attire les âmes à la perfection. » Mais il n'y a qu'un seul ciel où ces âmes doivent se rassembler. Si l'âme rate ce ciel, il n'en existe aucun autre qui puisse lui offrir une éternité bienheureuse. Il ajouta, il n'y avait qu'une croix, mais cette croix était formée de diverses pièces de bois. Ainsi, il n'y a qu'un ciel, mais dans ce ciel, il y a différentes places, plus ou moins glorieuses, attribuées selon le degré de souffrance que l'on aura supporté ici-bas. Ah si on savait combien la souffrance est précieuse, on se ferait concurrence les uns avec les autres pour s'offrir davantage. Mais cette science n'est pas reconnue, et ainsi les hommes détestent ce qui pourrait les rendre plus riches pour l'éternité. 3 avril 1899 Sans la confiance, l'humilité est fausse. Après quelques jours de privation et de larmes, J'étais toute confuse et anéantie. Intérieurement, je répétais sans cesse. « Dis-moi, ô oh mon bien, pourquoi t'es-tu éloigné de moi En quoi t'ai-je offensé pour que tu ne viennes plus ou que lorsque tu viens, tu restes presque caché et silencieux Je t'en prie, ne me fais plus attendre, car mon cœur ne peut plus le supporter. » Finalement, Jésus se manifesta un peu plus clairement et en me voyant tellement anéanti, il me dit « si tu savais combien j'aime l'humilité, l'humilité est la plus petite des plantes, mais ses branches s'élèvent jusqu'au ciel, entourant mon trône et pénétrant profondément dans mon cœur. Les branches produites par l'humilité correspondent à la confiance. En somme, pas d'humilité vraie sans la confiance. L'humilité sans la confiance est une fausse vertu. Ces paroles de Jésus montrent que mon cœur était non seulement anéanti, mais aussi découragé. 5 avril 1899 Jésus cache Louisa dans l'ombre de son amour. 
mon âme continuait de se sentir anéantie dans la crainte de perdre Jésus. Il se montra soudainement et me dit, « Je te garde à l'ombre de ma charité, et puisque cette ombre pénètre partout, mon amour te maintient caché partout et en tout. Pourquoi donc as-tu peur Comment pourrais-je t'abandonner alors que tu es si profondément ancré dans mon amour J'aurais aimé lui demander pourquoi il ne se manifestait pas comme d'habitude, mais il disparut sans me donner le temps de dire un seul mot. Oh mon Dieu, quelle souffrance 7 avril 1899 Louisa réconforte Jésus. Jésus lui dit « Je veux que tu sois l'objet de mon contentement. » J'étais toujours dans le même état. Ce matin, j'étais plus particulièrement plongé dans l'amertume. J'avais presque perdu l'espoir que Jésus vienne. Oh, que de larmes versées C'était la dernière heure et Jésus n'était toujours pas venu. Mon Dieu, que faire Mon cœur battait très fort. Ma douleur était si intense que je me sentais à l'agonie. Intérieurement, je dis à Jésus, « Mon bon Jésus, ne vois-tu pas que je suis mourante Dis-moi au moins qu'il est impossible de vivre sans toi. Malgré mon ingratitude face à toutes tes grâces, je t'aime beaucoup. Et pour réparer mon ingratitude, je t'offre la cruelle souffrance que me cause son absence. Viens Jésus, sois patient, tu es si bon, ne me fais plus attendre. Viens, ah ne sais-tu pas que l'amour est un cruel tyran N'as-tu aucune compassion pour moi J'étais dans cet état lamentable quand Jésus vint finalement. D'une voix remplie de compassion, il me dit « Je suis là, ne pleure plus, viens à moi. » En un instant, je me trouvais hors de mon corps, en sa compagnie. Je le regardais, mais avec une telle crainte de le perdre à nouveau que mes larmes se mirent à couler à flot. Jésus poursuivit « Non, ne pleure plus !» Vois comme je souffre, regarde ma tête. Les épines y ont pénétré si profondément qu'on ne les voit plus. Vois les nombreuses blessures et le sang sur tout mon corps. Approche-toi et console-moi. En me concentrant sur ses souffrances, j'oubliais quelque peu les miennes. Je commençais par celles de sa tête. Or, j'étais si navré de voir les épines si profondément enfoncées dans sa chair qu'on pouvait à peine les retirer. Pendant que je m'appliquais à le faire, il gémissait sous la douleur. Quand j'eus fini de lui arracher sa couronne d'épines toutes brisées, je les tressais à nouveau, puis, sachant quel grand plaisir on peut donner à Jésus en souffrant pour lui, je l'ai enfoncé sur ma propre tête. Ensuite, il m'a fait embrasser ses... Il manque une phrase. Ensuite, il m'a fait embrasser ses plaies une à une, et pour certaines, il a voulu que j'en suce le sang. Je faisais tout ce qu'il désirait, quoi qu'en silence. La très sainte Verge, Vierge vint et me dit « Demande à Jésus ce qu'il veut faire de toi. » 9 avril 1899 Jésus réconforte Louisa relativement aux souffrances que lui cause son absence. Ce matin, Jésus est venu et m'a transporté dans une église. Là, j'ai assisté à la sainte messe et j'ai communié de ses mains. Ensuite, je me suis accroché si fort à ses pieds que je ne pouvais plus m'en détacher. Me rappelant la souffrance des derniers jours causée par son absence, j'avais tellement peur de le perdre de nouveau que je lui ai dit en pleurant, « Cette fois, je ne te laisserai pas partir, car quand tu me quittes, je me fais trop souffrir et trop attendre. » Jésus me dit, « Viens dans mes bras, que je te réconforte et te fasse oublier les souffrances de ces derniers jours. Comme j'hésitais à le faire, il me tendit les mains et me releva. Puis il me serra sur son cœur en disant, « N'aie pas peur, car je ne t'abandonnerai pas. Ce matin, je veux te faire plaisir. Viens avec moi dans le tabernacle. » Ainsi, nous nous sommes retirés dans le tabernacle. Là, tantôt il m'embrassait, je l'embrassais, tantôt je me reposais en lui, et lui se reposait en moi. Tantôt je pouvais voir les offenses qu'il recevait, et je faisais des actes de réparation en conséquence. Comment décrire la patience de Jésus dans le Saint-Sacrement Le simple fait d'y penser me laisse tout ébahi. Puis Jésus me fit voir le confesseur qui venait pour me ramener à mon corps, et il me dit, « C'est assez maintenant, va, car l'obéissance t'appelle. » Alors j'ai senti que mon âme revenait dans mon corps, et que de fait, 
le confesseur m'interpellait au nom de l'abéissance. 12 avril 1899 L'hypocrisie offense Jésus profondément. Aujourd'hui Jésus est venu sans trop se faire attendre. Il m'a dit « Tu es mon tabernacle. Pour, être, pour moi, être dans le Saint-Sacrement, c'est comme être dans ton cœur. Même que je trouve en toi quelque chose de plus, je peux partager mes souffrances avec toi et t'avoir avec moi comme victime devant la justice divine ce que je ne trouve pas dans le sacrement. En disant cela, il s'est réfugié en moi. Pendant qu'il était en moi, il me faisait ressentir tantôt les piqûres des épines, tantôt les souffrances de la croix, tantôt les souffrances de son cœur. Je vis autour de son cœur une tresse de fil barbelé qui le faisait beaucoup souffrir. Ah, quelle pitié je ressentais à le voir ainsi souffrir J'aurais voulu prendre sur moi sa souffrance, et de tout cœur, je le suppliais de me donner ses blessures et sa souffrance. Il me dit, « Fille, ce qui offense le plus mon cœur, ce sont les messes, sacrilèges et l'hypocrisie. » J'ai cru comprendre par ces mots qu'une personne peut extérieurement exprimer de l'amour et des louanges au Seigneur et être intérieurement prête à l'empoisonner. Elle peut sembler extérieurement glorifiée et honorer Dieu alors qu'elle recherche intérieurement la gloire et les honneurs pour elle-même. Toute œuvre accomplie par hypocrisie, même la plus sainte en apparence, est empoisonnée et remplie d'amertume le cœur de Jésus. 16 avril 1899 Les offenses faites à Jésus par les siens J'étais dans mon état habituel quand Jésus m'invita à aller voir ce que faisaient ces créatures. Je lui dis « Mon adorable Jésus, ce matin, je n'ai pas envie d'aller voir à quel point on t'offense ». Restons plutôt ici tous les deux. Mais Jésus insista pour que nous allions nous promener. Voulant lui faire plaisir, j'ai dit Si tu veux sortir, allons dans des églises, car là, on t'offense moins. Nous nous sommes donc rendus dans une église. Mais là aussi, il était offensé, et même plus qu'ailleurs. Non pas parce qu'on y commet plus de péchés qu'ailleurs, mais parce que les offenses qui y sont commises proviennent de ses bien-aimés de ceux-là même qui devraient se dépenser corps et âme pour son honneur et sa gloire. Voilà pourquoi ces offenses blessent si profondément son cœur. J'ai vu des âmes dévotes qui, à cause de préoccupations futiles, ne s'étaient pas bien préparées à la communion. Au lieu de penser à Jésus, leur esprit était occupé par des vétilles. Ah, comme Jésus a pitié de ces âmes qui s'apitoient sur elles-mêmes, elles fixent leur attention sur des bagatelles sans le moindre regard pour Jésus. Jésus me dit, « Ma fille, vois comme ces âmes m'empêchent de déverser mes grâces en elles. Je ne m'arrête pas au bagatelles, mais à l'amour avec lequel on vient à moi. Au lieu de se préoccuper des choses de l'amour, ces âmes s'attachent à des fêtus de paille. L'amour peut détruire la paille, mais même abondante, la paille ne peut augmenter l'amour le moindrement. C'est même le contraire. La paille des préoccupations personnelles amoindrit l'amour. Le pire pour ces âmes, c'est qu'elles deviennent perturbées et perdent beaucoup de temps. Elles aiment passer des heures à parler avec leur confesseur de toutes ces vétilles, mais ne prennent jamais de courageuses résolutions pour surmonter ces futilités. Et que devrais-je dire, oh ma fille, au sujet de certains prêtres On peut dire qu'ils agissent de façon quasi satanique en devenant des idoles pour les âmes qu'ils dirigent. Oh oui ce sont surtout ces fils qui transpercent mon cœur, car si les autres m'offensent davantage, ils offensent les membres de mon corps, tandis que ceux-là m'offensent là où je suis le plus sensible, c'est-à-dire au plus profond de mon cœur. Comment détruire, décrire les tourments de Jésus En disant ces mots, il pleurait amèrement. J'ai fait de mon mieux pour le consoler, puis ensemble, nous sommes revenus à mon lit. 21 avril 1899 Jésus, le plus pauvre des pauvres Ce matin, j'étais dans mon état habituel quand soudainement je me suis trouvé dans l'incapacité de bouger. J'ai pris conscience que quelqu'un entrait dans ma petite chambre, refermait la porte et s'approchait de mon lit. J'ai cru que cette personne était entrée furtivement sans que ma famille s'en aperçoive. Qu'allait-il donc m'arriver J'avais une telle peur que mon sang se figeait dans mes veines et que je tremblais de tout mon être. Mon Dieu, que faire 
je me disais, ma famille ne l'a pas vue, je suis tout engourdi et je ne peux me défendre ni appeler à l'aide. Jésus, Marie, aidez-moi, Saint Joseph, défends-moi. Quand j'ai réalisé qu'il grimpait sur mon lit pour se blottir contre moi, ma peur fut telle que j'ouvris les yeux et lui demandai, « Dis-moi, qui tu es ?» Il répondit, « Le plus pauvre des pauvres, je suis sans abri. Je viens à toi, si tu veux bien me garder avec toi dans ta petite chambre. Vois, je suis si pauvre que je n'ai même pas de vêtements, mais tu vas t'occuper de cela. » Je l'ai bien regardé. C'était un garçon d'environ cinq ou six ans, sans vêtements, sans chaussures. Il était très beau et gracieux. Je lui répondis, « Quant à moi, je te garderai volontiers. Mais que va dire mon père ?»« Je ne suis pas libre de faire ce que je veux. J'ai des parents qui m'en empêchent. Quant à des vêtements pour toi, je peux y pourvoir par mes pauvres travaux et je me sacrifierai s'il le faut. » Mais il m'est impossible de te garder ici. D'ailleurs, n'as-tu pas un père, une mère, un chez-toi » Le petit garçon répondit tristement, « Je n'ai personne. Oh, je t'en prie, ne me laisse plus errer. Prends-moi avec toi. » Je ne savais que faire, comment le garder. Une pensée effleura mon esprit. Serait-ce Jésus Ou peut-être un démon venu pour me troubler De nouveau, je lui dis, « Dis-moi au moins qui tu es. » Il répéta, « Je suis le plus pauvre des pauvres. » Je repris. « As-tu appris à faire le signe de la croix ?»« Oui, » dit-il. « Alors fais-le. Je veux voir comment tu le fais. » Il a donc fait le signe de la croix. Après, j'ajoutai. « Peux-tu réciter le « Je te salue, Marie ?»« Oui, » répondit-il. « Mais si tu veux que je le récite, faisons-le ensemble. » Je commençai le « Je te salue, Marie » et il le disait avec moi, quand soudain, la plus pure lumière jaillit de son front. Alors, dans le plus pauvre des pauvres, j'ai reconnu Jésus. En un instant, par sa lumière, il me fit perdre conscience et m'attira hors de mon corps. Je me sentais toute confuse devant lui, surtout à cause de mes nombreuses rebuffades. Je lui dis, « Mon cher petit, pardonne-moi. Si je t'avais reconnu, je ne t'aurais pas refusé d'entrer. » Et puis. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que c'était toi J'ai tant de choses à te dire. Je te les aurais dites au lieu de perdre mon temps à des banalités et à craindre inutilement. D'ailleurs, pour te garder, je n'ai pas besoin de ma famille. Je suis libre de te garder, car tu ne permets à personne de te voir. Pendant que je parlais ainsi, il partit, me laissant avec ma peine de ne pas avoir pu lui dire tout ce que je voulais. Tout s'est terminé ainsi. 23 avril 1899 Ne se préoccuper ni des louanges, ni des mépris provenant des créatures. Aujourd'hui, j'ai médité sur les dangers pour nos âmes provenant des louanges humaines, alors que je m'examinais pour voir s'il y avait en moi complaisance face aux louanges humaines. Jésus m'a dit « Lorsqu'un cœur est rempli de la connaissance de soi, les louanges des hommes sont comme les vagues de la mer qui montent et débordent, mais sans jamais dépasser leurs frontières. Quand les louanges font entendre leur clameur et s'approchent du cœur, voyant que celui-ci est entouré de, des murs solides de la connaissance de soi, elles n'y trouvent pas de place et se retirent sans causer de dommages. Tu ne dois accorder aucune importance, ni aux louanges, ni aux mépris provenant des créatures. 26 avril 1899 Luisa prie pour la guérison d'un défaut de langue chez son confesseur. La grandeur des âmes dépouillées Aujourd'hui, pendant que mon aimable Jésus se manifestait, j'avais l'impression qu'il projetait en moi des rayons de lumière me pénétrant complètement. Soudain, je me trouvais hors de mon corps, en compagnie de Jésus et de mon confesseur. Aussitôt, j'ai prié mon bien-aimé Jésus d'embrasser mon confesseur et de se blottir quelque temps dans ses bras, car Jésus était en moi. Pour me faire plaisir, il a promptement embrassé le confesseur sur la joue, mais sans se détacher de moi. Toute déçue, je lui ai dit, « Mon petit trésor, j'aurais voulu que tu l'embrasses non pas sur la joue, mais sur la bouche, afin que, touché par tes lèvres très pures, les siennes soient sanctifiées et guéries de leur faiblesse. Ainsi, elle pourrait annoncer ta parole, plus librement, 
et sanctifier les autres « Je t'en prie, exauce-moi. » Jésus lui donna alors un baiser sur la bouche et dit « Je suis tellement fier des âmes détachées de tout, non seulement sur le plan affectif, mais aussi sur le plan effectif, qu'au fur et à mesure qu'elles se dépouillent, ma lumière les envahit et elles deviennent transparentes comme le cristal, de sorte que rien n'empêche la lumière de mon soleil de pénétrer en elle, contrairement au bâtiment et aux autres choses matérielles par rapport au soleil matériel. » Il ajouta « Ah ces âmes croient se dépouiller, mais en réalité elles se revêtent de choses spirituelles et même de choses corporelles, car ma Providence s'occupe d'une façon particulière des âmes dépouillées. Ma Providence les accompagne partout. » Elle semble n'avoir rien, mais elle possède tout. Ensuite, nous avons quitté le confesseur pour nous rendre auprès de plusieurs personnes pieuses qui semblaient travailler uniquement pour leurs intérêts personnels. S'avançant au milieu d'elles, il dit « Malheur à vous qui travaillez uniquement dans le but de gagner de l'argent. Vous avez déjà votre récompense. » 2 mai 1899 L'église est modelée sur le ciel. Ce matin, Jésus m'est apparu tellement affligé et souffrant qu'il a provoqué dans mon cœur beaucoup de compassion. Je n'ai pas osé l'interroger. Nous nous sommes regardés en silence. De temps en temps, il me donnait un baiser, puis à mon tour, je l'embrassais. Il s'est montré ainsi à quelques reprises. La dernière fois, il m'a fait voir l'Église en me disant « L'Église est modelée sur le ciel » à l'instar du ciel où il y a un chef qui est Dieu, ainsi que de nombreux saints de conditions d'ordre et de mérites différents, il y a dans mon église un chef qui est le pape, avec sur sa tête la tiare à triple couronne symbolisant la très sainte trinité, de même que de nombreuses personnes dépendent de lui, soit les dignitaires, les divers ordres, supérieurs et inférieurs. Tous sont là pour embellir mon Église. Chacun se voit confier un rôle selon sa position dans la hiérarchie. Les vertus qui découlent de l'accomplissement fidèle de leur rôle dégagent un tel arôme que la terre et le ciel en sont parfumés et illuminés. Le peuple est attiré par ce parfum et cette lumière et est ainsi conduit vers la vérité. À la suite de ce que je viens de te dire, je te demande de t'arrêter un moment aux membres infectés de mon Église qui, au lieu de l'inonder de lumière, la recouvre de ténèbres. Quels ennuis lui causent Ensuite, j'aperçus le confesseur près de Jésus. Jésus le fixa d'un regard pénétrant et, se tournant vers moi, il me dit « Je veux que tu aies pleinement confiance en ton confesseur, même dans les plus petites choses, de sorte qu'il n'y ait aucune différence entre lui et moi. » Chaque fois que tu lui feras confiance en écoutant ses paroles, je serai du même avis que lui. » Ces mots de Jésus m'ont rappelé certaines tentations du démon qui m'avaient rendu un peu méfiante. Mais par sa vigilance, Jésus m'a corrigé et à l'instant même, je me sentis délivré de cette méfiance. Que le Seigneur soit béni à jamais, lui qui prend si grand soin de mon âme, misérable et pécheresse. 6 mai 1899 Louisa cherche Jésus parmi les anges Ce matin, Jésus s'est à peine montré. Mon esprit était confus et je n'arrivais pas à m'expliquer son absence quand soudain je me suis senti entouré de nombreux esprits, des anges, je pense. De temps à autre, alors que j'étais au milieu d'eux, je regardais autour de moi, dans l'espoir de moins sentir le souffle de mon bien-aimé, mais rien n'indiquait sa présence. Tout à coup, j'ai senti une douce haleine derrière mes épaules et j'ai aussitôt crié « Jésus, mon Seigneur !» Il répondit « Louisa, que veux-tu » Je poursuivis « Jésus, mon bien-aimé, viens Ne reste pas derrière mes épaules, car je ne peux te voir. Je t'attendais et je t'ai cherché tout l'après-midi. J'ai cru pouvoir te trouver au milieu de ces esprits angéliques entourant mon lit, mais je ne t'ai pas trouvé. » Alors je suis devenue très fatiguée, car sans toi, je ne peux me reposer. Viens, nous nous reposerons ensemble. Alors Jésus vint près de moi et me soutint la tête. 
Les anges dirent à Jésus, « Seigneur, elle t'a très vite reconnu, non pas au son de ta voix, mais à ton souffle, et elle t'a appelé aussitôt. » Jésus leur répondit, « Elle me connaît, et je la connais. Elle m'est aussi intime que la pupille de mon œil. » Pendant qu'il disait cela, je me suis retrouvé dans les yeux de Jésus. Comment expliquer ce que j'ai ressenti dans ses yeux très purs même les anges en étaient étonnés. 7 mai 1899 La pureté d'intention À plusieurs reprises au cours de la journée, pendant que je méditais, Jésus est venu près de moi, il m'a dit « Ma personne est entourée des actions des âmes comme d'un vêtement. Plus leurs intentions sont pures et leur amour intense, plus elles me donnent de splendeur. De mon côté, je leur donne plus de gloire, à tel point qu'au jour du jugement, je les ferai connaître au monde entier, afin qu'on sache combien elles m'ont honoré et combien je les honore. » D'un air affligé, il ajouta, « Ma fille, qu'adviendra-t-il des âmes ayant fait tant d'actions, même bonnes, sans pureté d'intention, par habitude ou par égoïsme Quelle honte elles éprouveront au jour du jugement en voyant ces actions, bonnes en soi, mais tarées, à cause de leur intention imparfaite. Au lieu de leur faire honneur, elles seront source de honte, pour elles et pour bien d'autres. En fait, ce n'est pas la grandeur des actions qui m'importe, mais l'intention avec laquelle elles sont faites. Jésus est demeuré silencieux quelque temps, pendant que je réfléchissais aux paroles qu'il m'avait dites sur la pureté d'intention, et aussi sur le fait qu'en faisant le bien, les créatures doivent mourir à elles-mêmes et ne faire qu'un avec le Seigneur. Jésus ajouta, « Il en est bien ainsi, mon cœur est infiniment grand, mais la porte pour y entrer est très, très étroite. Personne ne peut venir combler son vide, sauf les âmes dépouillées et simples, puisque sa porte est étroite, la moindre petite entrave. L'ombre d'un atta attachement, une intention qui n'est pas droite, une action qui n'a pas but pour but de me plaire, les empêche de venir s'y délecter. L'amour du prochain pénètre dans mon cœur, mais pour cela, il doit être tellement uni à mon propre amour qu'il ne fasse qu'un avec lui, qu'on ne puisse distinguer son amour du mien. Je ne peux considérer comme mien l'amour du prochain s'il n'est pas transformé en mon propre amour. 9 mai 1899 Jésus déverse son amertume en disant « Ce matin, j'étais dans une mer d'affliction à cause de l'absence de Jésus. Après beaucoup de souffrances, Jésus est venu et s'est approché si près de moi que je ne pouvais plus le voir. Il posa son front contre le mien, pencha sa face contre la mienne et fit de même pour tous les autres membres de son corps. Pendant qu'il était dans cette position, je lui ai dit, « Mon adorable Jésus, tu ne m'aimes donc plus ?» Il répondit, « Si je ne t'aimais pas, je ne serais pas aussi près de toi. » Je poursuivis, « Comment peux-tu dire que tu m'aimes si tu ne me laisses plus souffrir comme avant Je crains que tu ne me veuilles plus dans cet état. Au moins, libère-moi de l'embêtement du confesseur. » J'avais l'impression qu'il n'écoutait pas ce que je disais. Il m'a plutôt fait voir une multitude de gens qui commettaient toutes sortes de péchés. Indigné, il envoyait au milieu d'eux diverses maladies contagieuses et en mourant, plusieurs personnes devenaient noires comme du charbon. Jésus semblait vouloir faire disparaître de la face de la terre cette multitude de pécheurs. En voyant cela, je l'ai supplié de déverser son amertume en moi afin d'épargner le peuple mais il ne m'écoutait pas. Il me dit, « Le pire châtiment que je pourrais vous envoyer à toi, aux prêtres, au peuple, ce serait de vous délivrer de cet état de souffrance, car ne trouvant plus d'opposition, ma justice se déverserait alors dans toute sa fureur. Ce serait un grand malheur pour une personne de se voir confier un poste pour ensuite se le voir enlever, car en abusant de sa fonction, cette personne n'en aurait pas profité et s'en serait rendue indigne. Jésus est revenu plusieurs fois aujourd'hui, 
mais il était triste à fendre l'âme. J'ai essayé de le consoler de mon mieux, tantôt en l'embrassant, tantôt en soutenant sa tête endolorie, tantôt en lui disant des paroles dans le genre de celle-ci. « Cœur de mon cœur, Jésus, tu n'as pas l'habitude de te montrer à moi aussi souffrant. Quand tu le faisais par le passé, tu déversais ta souffrance en moi, et tu échangeais, tu changeais aussitôt d'apparence. Mais là, je suis incapable de te consoler. » Qui aurait cru qu'après m'avoir fait partager si longtemps tes souffrances, et après avoir tant fait pour m'y disposer, tu m'en prives maintenant Souffrir, par amour pour toi, était ma seule consolation. C'est la souffrance qui m'a permis de supporter mon exil sur cette terre. Mais j'en suis maintenant privé, et je ne sais plus où trouver un appui. La vie est devenue très pénible pour moi. Oh, je t'en prie, mon époux, mon bien-aimé, ma vie, je t'en prie. Redonne-moi tes douleurs, laisse-moi souffrir. Ne regarde pas mon indignité et mes graves péchés, mais plutôt ta miséricorde inépuisable. Pendant que j'ai penché ainsi mon cœur en Jésus, il s'approcha et me dit, « Ma fille, c'est ma justice qui veut se déverser sur toutes les créatures. Les péchés des hommes ont presque atteint la limite et la justice veut manifester sa furie avec éclat et trouver réparation pour toutes ses offenses. » afin que tu comprennes à quel point je suis rempli d'amertume, et pour te satisfaire un peu, je vais seulement déverser mon souffle en toi. Approchant ses lèvres des miennes, il souffla en moi. Son haleine était si amère que j'ai senti ma bouche, mon cœur et tout mon être s'intoxiquer. Si à elle seule, son haleine était amère à ce point, qu'en était-il du reste de sa personne il m'a laissé tellement souffrante que mon cœur en fut transpercé. 12 mai 1899 Jésus laisse couler de son côté de la douceur et de l'amertume. Ce matin, se montrant toujours affligé, mon adorable Jésus m'a transporté hors de mon corps et m'a montré diverses offenses qu'il recevait. Cette fois encore, je lui ai demandé de déverser son amertume en moi. Au début, il n'a pas semblé m'écouter. Il m'a simplement dit « Ma fille, la charité n'est parfaite que si elle cherche uniquement à me plaire. Seulement alors, elle peut être appelée charité. Elle ne peut être reconnue par moi que si elle est dépouillée de tout. » Voulant tirer parti de ces paroles de Jésus, je lui ai dit « Mon bien-aimé, c'est précisément pour cela que je te demande de déverser en moi ton amertume, pour te libérer de tant de souffrances. » Si je te demande aussi d'épargner les créatures, c'est parce que je me souviens qu'à d'autres occasions, après avoir châtié les créatures, puis les avoir tellement vues souffrir de la pauvreté et d'autres choses, tu en souffrais beaucoup toi-même. Ensuite, après que je t'ai supplié au point de te fatiguer, tu prenais plaisir à déverser en moi tes souffrances, afin d'épargner les créatures. Et ensuite, tu en étais très content. Ne t'en souviens-tu pas D'ailleurs, tes créatures ne sont-elles pas à ton image ?» Rejoint par mes paroles, il me dit, « Parce que c'est toi, je vais accéder à ton désir. Approche-toi de moi et bois de mon côté. » Je me suis approché pour boire de son côté, mais ce n'était pas de l'amertume que je buvais, mais un sang très sucré qui enivrait tout mon être d'amour et de douceur. J'en fus rassasié, même si ce n'était pas ce que je cherchais. Me tournant vers lui, je lui ai dit « Mon bien-aimé, que fais-tu Ce qui coule de ton côté n'est pas amer, mais sucré. Oh, je t'en prie, déverse en moi ton amertume. » Il m'a regardé avec bienveillance en me disant « Continue de boire, l'amertume viendra ensuite. » Je me suis donc remise à boire, et après que le sucré eut coulé quelque temps, la mer est venue. Je ne saurais définir l'intensité de cette amertume. Rassasié, je me suis levé, et voyant la couronne d'épines sur sa tête, je la lui ai enlevée et l'ai enfoncée sur ma propre tête. Jésus semblait tout à fait obligeant, même si, à d'autres occasions, il n'aurait pas permis cela, comme il était beau à voir après avoir déversé son amertume. Il semblait presque désarmé, sans force, et doux comme un petit agneau. J'ai réalisé qu'il était très tard, et puisque le confesseur était venu tôt le matin, j'ignorais s'il reviendrait. 
Alors me tournant vers Jésus, je lui ai dit, « Très doux Jésus, ne permets pas que je sois un embarras pour ma famille, ni pour mon confesseur, en l'obligeant à revenir. Oh, je t'en supplie, fais-moi revenir dans mon corps. » Jésus répondit, « Ma fille, aujourd'hui, je ne veux pas te quitter. » Je repris, « Moi non plus, je n'ai pas le cœur à te quitter. » Mais fais-le juste pour un peu de temps, afin que ma famille me voit présente à l'intérieur de mon corps. Ensuite, nous reviendrons ensemble. Après avoir longtemps tergiversé et avoir échangé nos adieux, il me quitta pour quelque temps. C'était précisément l'heure du repas de midi, et ma famille venait m'y convier. Même si je sentais que j'avais réintégré mon corps, j'étais très souffrante et je ne pouvais tenir ma tête levée. La mer et le doux, que j'avais bu du côté de Jésus, me laissaient à la fois tellement rassasiée et souffrante que je n'aurais pu absorber rien d'autre. Liée par ma parole donnée à Jésus et en prétextant le mal de tête, je dis à ma famille, « Laissez-moi seule, je ne veux rien. » De nouveau libre, j'ai aussitôt commencé à appeler mon adorable Jésus, qui, toujours très affable, est revenu. Comment dire tout ce qui m'est arrivé aujourd'hui, le nombre de grâces dont Jésus m'a comblé, le nombre de choses qu'il m'a fait comprendre, après être resté un bon moment afin d'apaiser mes souffrances, il laissa couler de sa bouche un lait succulent. Dans la soirée, il me quitta en m'assurant qu'il reviendrait bientôt. Je me suis ainsi retrouvé de nouveau dans mon corps, mais un peu moins souffrante. 16 mai 1899 les vertus de la croix, le renoncement à notre volonté personnelle. Durant quelques jours, Jésus a continué à se manifester de la même façon, ne voulant pas se détacher de moi. On aurait dit que le peu de souffrance déversé en moi l'attirait tellement qu'il ne pouvait s'éloigner de moi. Ce matin, il a déversé un peu plus d'amertume de sa bouche à la mienne, puis il m'a dit « La croix dispose l'âme à la patience ». Elle unit le ciel à la terre, c'est-à-dire l'âme, à Dieu. La vertu de la croix est puissante, et quand elle entre dans une âme, elle a le pouvoir d'éliminer la rouille de toutes les choses du monde. La croix amène l'âme à considérer les choses de la terre comme ennuyeuses, ennuyantes, dérangeantes et méprisables. Elle lui fait goûter la saveur et les délices des choses célestes. Cependant, peu d'âmes reconnaissent les vertus de la croix, et par conséquent, on la déteste. Par ces propos de Jésus, que de choses j'ai compris concernant la croix. Les paroles de Jésus ne sont pas comme les nôtres, dont on ne comprend que ce qui est dit. Un seul de ces mots répand une lumière tellement intense en nous, qu'on pourrait passer toute la journée en profonde méditation pour le comprendre. Par conséquent, vouloir tout dire serait trop long et je ne puis le faire. Un peu plus tard, Jésus est revenu. Il avait l'air un peu affligé. Je lui en demandais la raison. Il m'a fait voir plusieurs âmes dévotes et m'a dit « Ma fille, ce que j'aime dans une âme, c'est qu'elle se départisse de sa volonté personnelle. Alors seulement, la mienne peut s'investir en elle, la diviniser » et la fermienne. Regarde ces âmes qui s'affichent comme pieuses quand tout va bien, mais qui à la moindre contrariété, par exemple, si leurs confessions ne sont pas assez longues, ou si le confesseur leur déplaît, perdent la paix. Certaines en arrivent même à ne plus vouloir rien faire, ce qui montre clairement que ce n'est pas ma volonté qui domine en elles, mais la leur. Crois-moi, ô oh ma fille, elles ont choisi la mauvaise voie. Lorsque je vois des âmes qui désire vraiment m'aimer, j'ai bien des façons de leur accorder ma grâce. C'était pitoyable de voir Jésus souffrir pour de telles personnes. J'ai fait de mon mieux pour le consoler, puis tout s'est terminé. 19 mai 1899 L'humilité et la simplicité attirent les faveurs célestes. Ce matin, j'ai craint que ce ne soit pas Jésus, mais plutôt le démon voulant me tromper. Me voyant craintif, Jésus dit « L'humilité attire les faveurs célestes. Dès que je trouve l'humilité dans une âme, 
j'y déverse en abondance toutes sortes de faveurs célestes. Plutôt que de te troubler, assure-toi que tu es rempli d'humilité et ne t'inquiète pas du reste. Ensuite, il m'a fait voir plusieurs personnes pieuses, parmi lesquelles il y avait des prêtres, dont quelques-uns menaient une vie sainte. Mais si bons qu'ils étaient, ils n'avaient pas cet esprit de simplicité qui permet de croire aux nombreuses grâces et aux multiples moyens que le Seigneur utilise avec les âmes. Jésus me dit « Je me communique aux humbles et aux saints, même s'ils sont pauvres et ignorants, car ils croient immédiatement à mes grâces et les apprécient grandement. Mais avec cela, je suis très réticent. Ce qui rapproche l'âme de moi, c'est d'abord la foi. Ces personnes, avec toute leur science, leur doctrine et même leur sainteté, ne font jamais l'expérience de recevoir un rayon de lumière céleste. Elles suivent la voie naturelle, mais n'arrivent jamais à toucher le moindrement au surnaturel. C'est d'ailleurs pourquoi, durant ma vie mortelle, il n'y avait pas un érudite, pas un prêtre, pas un homme puissant parmi mes disciples. Tous mes disciples étaient ignorants et de conditions modestes, car ces gens-là étaient plus humbles, plus simples et aussi mieux disposés à faire de grands sacrifices pour moi. 23 mai 1899 Fruit de la douceur et du détachement Cette fois, mon adorable Jésus voulait s'amuser un peu. Il s'approchait comme s'il voulait m'écouter, mais dès que je commençais à parler, il disparaissait comme l'éclair. Oh Dieu, quelle souffrance Pendant que mon cœur baignait dans cette douleur amère et trépignait d'impatience, il revint en disant « Qu'y a-t-il Qu'est-ce qui ne va pas Sois calme, parle, que veux-tu » Mais dès que j'ouvris la bouche pour parler, il disparut. J'ai tout fait pour me calmer, mais je n'y arrivais pas. Après un certain temps, mon cœur s'est remis à trépigner, même plus que précédemment, à cause de l'absence de son seul et unique réconfort. Revenant encore une fois, Jésus me dit « Ma fille, la douceur peut changer la nature des choses, elle peut rendre douce l'amertume, donc sois plus douce. Mais il ne m'a pas donné le temps de dire un mot, c'est ainsi que s'est passé l'avant-midi. Ensuite, je me suis trouvé hors de mon corps avec Jésus. Il y avait une foule de personnes, dont certaines aspiraient aux richesses, d'autres aux honneurs, d'autres à la gloire ou à autre chose. Il y en avait aussi qui aspiraient à la sainteté, mais aucune n'aspirait à Dieu lui-même. Toutes voulaient être reconnues et considérées comme importantes. Se tournant vers ces personnes et en hochant la tête, Jésus leur dit « Vous êtes insensés, vous travaillez à votre perte ?» Ensuite, se tournant vers moi, il me dit « Ma fille, voilà pourquoi je recommande en premier lieu de se détacher de tout et de soi-même. » Quand l'âme s'est détachée de tout, elle n'a plus besoin de lutter pour ne pas succomber aux choses de la terre. Les choses de la terre, en effet, se voyant ignorées et même méprisées par l'âme, lui disent adieu, s'en vont et ne la dérangent plus. 26 mai 1899 Le mépris de soi doit être vécu dans la foi. Ce matin, J'étais dans un tel état d'anéantissement que j'en étais devenue impatiente et exécrable. Je me voyais comme l'être le plus abominable de la terre, comme un petit ver de terre qui se tourne et se retourne toujours au même endroit, sans jamais pouvoir avancer ni sortir de la boue. Oh mon Dieu, quelle misère Je suis si méchante, même après avoir reçu tant de grâce. Toujours aussi bienveillant pour la misérable pécheresse que je suis, le bon Jésus est venu et m'a dit « Le mépris de soi est louable s'il est accompagné de l'esprit de foi. Sinon, au lieu de conduire au bien, il peut nuire à l'âme. En effet, si, sans l'esprit de foi, tu te vois tel que tu es, incapable de faire le bien, tu seras porté à te décourager et même à ne plus faire un seul pas sur le chemin du bien. Mais si tu t'appuies sur moi, c'est-à-dire si tu te laisses guider par l'esprit de foi, tu en viendras à te connaître et à te mépriser, mais en même temps, à mieux me connaître et à demeurer confiante 
de pouvoir tout faire avec mon aide. De cette manière, tu marcheras dans la vérité. » Oh, comme ces paroles de Jésus ont apaisé mon âme, j'ai compris qu'il me faut plonger dans mon néant et découvrir qui je suis, mais sans m'arrêter là. Au contraire, quand j'ai bien vu qui je suis, je dois m'immerger dans la mer immense de Dieu pour y retirer toutes les grâces dont mon âme a besoin, sans quoi ma nature se fatiguerait et le diable aurait beau jeu pour me conduire au découragement. Que le Seigneur soit béni à jamais et que tout concourt à sa gloire. 31 mai 1899 L'opposition a pour conséquence de faire briller la vérité autant voulu. Ce matin, alors que j'étais dans mon état habituel, mon adorable Jésus est venu en compagnie de mon confesseur. Jésus semblait un peu déçu de ce dernier, car apparemment, il voulait que tout le monde soit d'avis que mon état était l'œuvre de Dieu. Il essayait de convaincre d'autres prêtres en leur dévoilant des choses de ma vie intérieure. Jésus se tourna vers le confesseur et lui dit « Cela est impossible. Moi-même, je fus en proie à l'opposition, même de la part de gens très distingués, de prêtres et d'autres personnes en autorité. Ils ont trouvé à redire sur mes œuvres saintes, allant jusqu'à dire que j'étais possédé du démon. J'ai permis cette opposition, même de la part de personnes religieuses, afin que la vérité éclate davantage au moment voulu. Si vous voulez consulter deux ou trois prêtres parmi les meilleurs, les plus saints et les plus érudits, afin d'être éclairés, je vous y autorise, mais pour le reste, non et non. Ce serait vouloir gâcher mes œuvres, les tourner en risée, ce qui me déplairait beaucoup. Ensuite, Jésus me dit, « Tout ce que je te demande, c'est de rester dans la droiture et la simplicité. Ne te préoccupe pas des opinions des créatures. Laisse les penser ce qu'elles veulent. » sans te troubler le moindrement, car en voulant chercher l'approbation de toutes, tu cesses d'imiter ma propre vie. 2 juin 1899 La connaissance de soi est la plus grande grâce qu'une âme puisse recevoir. Ce matin, mon très doux Jésus voulait que je touche mon néant de mes propres mains. Les premières paroles qu'il m'adressa furent « Qui suis-je et qui es-tu » Cette double question fut accompagnée de deux intenses rayons de lumière. L'un me montrait la grandeur de Dieu et l'autre, ma misère et mon néant. J'ai réalisé que je n'étais qu'une ombre, comme celle que forme le soleil en illuminant la terre. Ces ombres dépendent du soleil et à mesure que le soleil se déplace, elles cessent d'exister, privées de sa splendeur. Il en va ainsi de mon ombre c'est-à-dire de mon être. Cette ombre dépend de Dieu, qui en un instant peut la faire disparaître. Que dire alors du fait que j'ai déformé cette ombre que le Seigneur m'avait confiée et qui ne m'appartenait même pas Cette pensée m'horrifiait, me paraissait nauséabonde, infecte et remplie de verre. Cependant, dans mon état horrible, je fus forcé de me tenir debout devant Dieu Saint, Oh, comme j'aurais aimé pouvoir me cacher dans le plus profond des abîmes Ensuite, Jésus m'a dit, « La plus grande grâce qu'une âme puisse recevoir, c'est la connaissance de soi. La connaissance de soi et la connaissance de Dieu vont de pair. Plus tu te connais toi-même, plus tu connais Dieu. Quand l'âme a appris à se connaître, elle réalise que seule, elle ne peut rien faire de bien. En conséquence, son nom, c'est-à-dire son être, se transforme en Dieu et elle en vient à tout faire en Dieu. Elle est en Dieu et marche à ses côtés, sans regarder, sans sonder, sans parler. C'est comme si elle était morte. De fait, étant consciente de la profondeur de son néant, elle n'ose rien faire par elle-même, mais elle suit aveuglement la trajectoire de Dieu. L'âme qui se connaît bien ressemble à ces personnes qui voyagent en bateau à vapeur. Sans faire un seul pas, elles entreprennent de longs voyages, mais tout se fait grâce au bateau qui les porte. Il en est de même pour l'âme, qui en confiant sa vie à Dieu, fait des envols sublimes sur les chemins de la perfection, 
sachant toutefois qu'elle les fait non par elle-même, mais par la grâce de Dieu. Oh, comme le Seigneur favorise cette âme, l'enrichit et la comble de ses plus grandes grâces, sachant qu'elle ne s'attribue rien à elle-même, mais lui rend grâce et lui attribue tout. Heureuse et tout, es tu ô oh, âme qui te connais toi-même. 3 juin 1899 Jésus déverse son amertume en Lisa. Ce matin, je baignais dans un océan d'affliction, car Jésus n'était pas encore venu. Il ne m'a même pas laissé voir l'ombre de lui-même, comme il le fait habituellement, quand il ne vient pas directement, par exemple en me laissant voir sa main ou son bras. Ma douleur était si intense que je me sentais comme si l'on m'arrachait le cœur. D'autre part, les jours où je dois recevoir la Sainte Communion, comme ça allait être le cas ce matin, il vient généralement lui-même me purifier et me préparer à le recevoir dans le sacrement. Je lui disais, « Saint Époux, aimable Jésus, que se passe-t-il Ne viendras-tu pas me préparer toi-même Comment vais-je pouvoir te recevoir ?» L'heure est finalement arrivée, le confesseur est venu, mais Jésus n'y était pas. Quelle peine déchirante que de larmes versées Cependant, après la communion, j'ai vu mon bon Jésus, toujours aussi bienveillant envers la misérable pécheresse que je suis. Il m'a transporté hors de mon corps et je le portais dans mes bras. Il avait pris la forme d'un jeune enfant affligé. Je lui ai dit, « Mon petit enfant, mon seul et unique bien, pourquoi n'es-tu pas venu En quoi t'ai-je offensé Que veux-tu de moi pour me faire tant pleurer Ma douleur était si intense que même en le tenant dans mes bras, je continuais de pleurer. Avant même que j'aie fini de parler, Jésus, sans me répondre, approcha sa bouche de la mienne et y déversa son amertume. Quand il s'arrêtait, je lui parlais mais il n'écoutait pas. Puis il recommençait à déverser son amertume. Ensuite, sans répondre à aucune de mes questions, il me dit « Laisse-moi déverser ma douleur en toi. » Sans quoi, comme j'ai châtié d'autres endroits par la grêle, je châtirai ta région. Laisse-moi déverser mon amertume. Il ne pense à rien d'autre. Il n'a rien ajouté et tout s'est terminé. 5 juin 1899 le pénible état de Louisa, la santé du confesseur. Mon état d'anéantissement se poursuivait toujours. Il devint si profond que je n'osais même pas en glisser un mot à mon bien-aimé Jésus. Ce matin, ayant pitié de mon triste état, Jésus voulut me réjouir. Voici comment. Quand il s'est montré, et comme je me sentais tout anéantie et honteuse devant lui, il s'est approché si près de moi, que j'ai cru qu'il était en moi et moi en lui. Puis, il m'a dit, « Ma fille bien-aimée, qu'est-ce qui te fait tant souffrir Dis-moi tout, car je vais te faire plaisir et remédier à tout. » Je n'ai rien osé lui dire, car je continuais à me percevoir comme je l'ai décrit l'autre jour, c'est-à-dire très méchante. Mais Jésus répétait, « Allons, dis-moi ce que tu veux. N'aie pas peur la digue de mes larmes éclata, et m'y voyant presque forcé, je lui ai dit, « Saint Jésus, comment ne pas être affligé Après avoir reçu tant de grâces, je ne devrais plus être méchante. Cependant, même dans les bonnes œuvres que j'essaye de faire, je mêle tant de défauts et d'imperfections que je me fais horreur. Comment ces œuvres peuvent-elles paraître devant toi, toi si parfait et si saint, et mes souffrances qui se font plus rares qu'avant et tes longs délais à venir, tout cela m'indique clairement que mes péchés, mes terribles ingratitudes en sont la cause, et qu'ainsi, parce que tu es indigné contre moi, tu me refuses même le pain quotidien que tu donnes à tout le monde, c'est-à-dire la croix. Ainsi, tu finiras par m'abandonner complètement. Y a-t-il plus grande affliction que celle-là Rempli de compassion, Jésus m'a serré sur son cœur en disant « Ne crains pas, ce matin, nous ferons des choses ensemble. Je pourrai ainsi compenser pour tes œuvres à toi. 
j'eus alors l'impression que dans le sein de Jésus, il y avait une fontaine d'eau et une fontaine de sang. Il plongea mon âme dans ces deux fontaines, d'abord dans l'eau, ensuite dans le sang. Je ne saurais dire combien mon âme en fut purifiée et embellie. Ensuite, nous avons récité ensemble trois gloires au Père, et il m'a dit qu'il faisait cela afin d'épauler mes prières et mes adorations dues à la majesté de Dieu. Oh, comme c'était beau et touchant de prier avec Jésus Après, il m'a dit, « Ne sois pas affligé à cause du manque de souffrance. Voudrais-tu devancer mon heure Je ne suis pas pressé. Chaque chose en son temps, tout sera accompli, mais au moment propice. » Ensuite, en raison d'une circonstance providentielle tout à fait imprévue, le viatique ayant passé pour d'autres malades, j'ai pu communier. Après tout ce qui s'est passé entre Jésus et moi, je ne saurais dire le nombre de baisers et de caresses que Jésus m'a donné. C'est impossible de tout dire. Après la communion, j'ai cru voir l'hostie sacrée et dans son centre, je voyais tantôt la bouche de Jésus, tantôt ses yeux, tantôt une main, puis son corps tout entier. Il m'a transporté hors de mon corps, et je me suis trouvé, d'abord dans la voûte des cieux, ensuite sur la terre, au milieu des gens, mais toujours en sa compagnie. De temps à autre, il répétait, « Oh, ma bien-aimée, comme tu es belle !» Si tu savais combien je t'aime, et toi, comment m'aimes-tu » En entendant cette question, j'ai cru mourir, tellement j'étais confuse. Malgré tout, j'ai eu le courage de lui dire, « Jésus, beauté unique, oui, je t'aime beaucoup. Et toi, si tu m'aimes vraiment, dis-moi, est-ce que tu me pardonnes tout le mal que j'ai fait Mais donne-moi aussi des souffrances. » Jésus répondit, « Oui, je te pardonne, et je veux te satisfaire, en versant mon amertume en abondance en toi. » Alors, il m'a donné son amertume. Son cœur semblait en contenir une pleine fontaine, causée par les offenses des hommes. Il en a déversé la plus grande partie en moi. Il ajouta, « Dis-moi, que désires-tu encore ?» Je lui répondis, Très Saint Jésus, je te recommande mon confesseur, fais-en un saint et accorde-lui la santé du corps. Cependant, est-ce vraiment ta volonté que ce prêtre vienne Il reprit, oui. J'ajoutais, si tu le voulais, tu le guérirais. Jésus reprit, sois tranquille, n'essaye pas trop de scruter mes jugements. À ce moment, il me fit voir l'amélioration de sa santé corporelle et la sanctification de son âme. Puis il ajouta, « Tu veux aller trop vite, alors que moi je fais tout au bon moment. » Ensuite, je lui confiais mes proches, et je priais pour les pécheurs en disant, « Oh, comme j'aimerais que mon corps éclate en petits morceaux, pourvu que les pécheurs se convertissent. » Ensuite, j'ai baisé son front, ses yeux, son visage et sa bouche, en faisant différents actes d'adoration et de réparation pour les offenses que les pécheurs lui infligent. Oh, comme Jésus était content, et moi de même, après avoir obtenu la promesse qu'il ne me quitterait plus jamais, je suis revenu à mon corps et tout s'est terminé. 8 juin 1899 Louisa souhaite que tout le monde se convertisse. Mon adorable Jésus, plein de douceur et de bienveillance, continue de se manifester. Ce matin, lorsque j'étais avec lui, il m'a encore répété, « Dis-moi, que veux-tu » Je répondis, « Jésus, mon chéri, en vérité, ce que je désire le plus, c'est que tout le monde se convertisse. » Quelle demande disproportionnée, n'est-ce pas Néanmoins, mon aimable Jésus m'a dit, je pourrais t'exaucer si tous avaient la bonne volonté d'être sauvés, et pour te montrer que je veux bien t'accorder tout ce que tu désires, 
allons ensemble au milieu du monde, et tous ceux que nous trouverons, et qui veulent sincèrement être sauvés, si mauvais qu'ils soient, je te les donnerai. » Nous sommes donc allés parmi les gens, en quête de ceux qui voudraient être sauvés. À ma grande stupéfaction, nous en avons trouvé un nombre si infime que c'était pitoyable. Parmi ce nombre, il y avait mon confesseur, la plupart des prêtres et une partie des fidèles, mais tous n'étaient pas de Corato. Ensuite, il m'a montré diverses offenses dont on l'affligeait. Je l'ai supplié de me laisser partager ses souffrances et, de sa bouche à la mienne, il a déversé son amertume. Ensuite, il m'a dit « Ma fille, ma bouche est trop remplie d'aigreur, alors s'il te plaît, remplis-la de douceur. » Je lui dis « Je te donnerai n'importe quoi avec plaisir, mais je n'ai rien. Dis-moi ce que je puis te donner. » Il me répondit « Laisse-moi boire le lait de tes seins, car ainsi tu pourras me remplir de douceur. » À l'instant même, il s'est couché dans mes bras et s'est mis à téter. Alors j'eus peur que ce ne soit pas l'enfant Jésus, mais le démon. J'ai donc posé mes mains sur son front et j'ai fait le signe de la croix. Jésus m'a regardé tout joyeux, et pendant qu'il continuait à téter, il souriait, et ses yeux pétillants semblaient me dire « Je ne suis pas un démon, je ne suis pas un démon. » Une fois rassasié, il grimpa sur mes genoux et m'embrassa partout. Étant donné que j'avais aussi un goût amer dans la bouche à cause de l'amertume qu'il avait déversée en moi, à mon tour j'eus envie de téter ses seins, mais je n'osais pas. Jésus m'invita à le faire. Enhardi par son invitation, je commençais à téter. Oh, quelle douceur paradisiaque sortait de ce sein béni Et comment exprimer ces choses Ensuite, je revins à moi, tout inondé de douceur et de joie. Je dois maintenant expliquer que lorsque Jésus tête mes seins, mon corps ne participe nullement à tout cela. En fait, cela se passe lorsque je suis hors de mon corps. Tout semble se produire uniquement entre l'âme et Jésus, et lorsqu'il le fait, il est toujours un enfant. L'âme seule est présente quand cela se produit. Je suis généralement dans la voûte des cieux ou en train de me balader dans quelque coin du monde. Parfois, en revenant à moi, je ressens une douceur à l'endroit où il a été, car il le fait avec une telle force qu'on croirait qu'il veut m'arracher le cœur de la poitrine. Je ressens une véritable douleur et en revenant à moi, mon âme communique cette douleur à mon corps. La même chose se produit aussi à d'autres occasions. Par exemple, lorsqu'il me transporte hors de mon corps et me fait partager sa crucifixion. Il me couche lui-même sur la croix et transperce mes mains et mes pieds avec des clous. La douleur est si intense que je pense en mourir. Ensuite, quand je reviens à moi, je ressens cette crucifixion dans mon corps, à tel point que je ne peux bouger ni mes doigts ni mes bras. C'est la même chose pour les autres souffrances que le Seigneur partage avec moi. Vouloir tout dire serait trop long. J'ajouterai que lorsque Jésus tête mes seins, je sens que c'est dans mon cœur qu'il puise ce dont il a soif. Cela est tellement vrai que j'ai l'impression qu'on m'arrache le cœur de la poitrine. Parfois, en ressentant cette douleur, je dis à Jésus des choses comme « Mon beau petit !» Tu es un peu trop impertinent, vas-y plus doucement car c'est très douloureux. Quant à lui, il sourit. De même, quand c'est moi qui t'aide Jésus, c'est de son cœur que j'absorbe le lait ou le sang, à tel point que, pour moi, t'étais le sein de Jésus, c'est comme boire à la plaie de son côté. Cependant, étant donné que le Seigneur se plaît de temps à autre à verser en moi, un doulet de sa bouche ou à me laisser boire le très précieux sang de son côté, alors, quand il tête de moi, il ne tête rien d'autre que ce que lui-même m'a donné, car je n'ai personnellement rien pour adoucir ses peines, et au contraire, beaucoup pour lui en donner. C'est tellement vrai que parfois, pendant qu'il me tête, je le tête en même temps, en comprenant clairement que ce qu'il tire de moi n'est rien d'autre que ce que lui-même me donne. Je crois m'être expliqué suffisamment 
et du mieux que j'ai pu sur ce point. 9 juin 1899 Le grave péché de l'avortement Unir nos souffrances et nos prières à celles de Jésus Tout l'avant-midi, j'étais très angoissé à cause des nombreuses blessures que les hommes infligent à Jésus, en particulier de certaines malhonnêtetés monstrueuses. Quelle souffrance pour Jésus de voir les âmes se perdre Quand c'est un nouveau-né que l'on tue sans le baptiser, il souffre encore plus j'ai l'impression que ce péché pèse lourd dans la balance de la divine justice et qu'il provoque davantage les punitions divines. De telles scènes se renouvellent fréquemment, montrer d'où Jésus était triste à en mourir. En le voyant ainsi, je n'ai pas osé lui parler. Il m'a simplement dit « Ma fille, unis tes souffrances et tes prières aux miennes pour qu'elles soient plus acceptables par la divine majesté. » qu'elle les agrée, non pas comme venant de toi, mais de moi. Il se manifesta ainsi, à quelques reprises, mais toujours en silence. Que le Seigneur soit béni à jamais. 11 juin 1899 La lumière qui permet de comprendre Louisa Mon doux Jésus a continué de ne se manifester que quelquefois et presque uniquement en silence. Mon esprit était confus parce que je craignais de perdre mon unique bien et pour beaucoup d'autres raisons qu'il n'est pas nécessaire de mentionner ici. Oh Dieu, quelle souffrance Pendant que j'étais dans cet état, il s'est montré brièvement. Il semblait tenir une lumière de laquelle émanaient d'autres petites lumières. Il me dit « Chasse toute crainte de ton cœur. Regarde, je t'ai apporté cette lumière pour la placer entre toi et moi. » De même que ces autres petites lumières pour les placer en ceux qui t'approcheront. Pour ceux qui t'approcheront avec un cœur droit et pour te faire du bien, ces lumières éclaireront leur esprit et leur cœur, les rempliront de joie et de grâce céleste et ils comprendront clairement ce que je fais en toi. Ceux qui t'approcheront avec d'autres intentions éprouveront le contraire. Ces lumières les rendront abasourdis et confus. Après ces paroles, je devins plus tranquille que tout concours à la gloire de Dieu. 12 juin 1899 Jésus prépare Louisa à la communion. Comme je devais communier ce matin, je priais mon bon Jésus de venir lui-même m'y préparer avant que le confesseur arrive pour célébrer la Sainte Messe. Autrement, Jésus, comment pourrais-je te recevoir, moi si méchante et mal disposée Pendant que je priais ainsi, mon Jésus se montra heureux de venir, et en le voyant, j'ai eu l'impression qu'il me pénétrait de ses regards très purs et étincelants de lumière. Comment expliquer ce que ses regards produisirent en moi Pas l'ombre d'une petite poussière lui échappait. Je préférerais ne pas parler de ces choses vu que les opérations de la grâce peuvent difficilement s'exprimer par des mots et qu'il y a grand risque de déformer la vérité. Mais Dame Obéissance ne veut pas que je me taise et quand elle exige quelque chose, on doit fermer les yeux et se soumettre sans rien dire. Étant une dame, elle sait se faire respecter. Je poursuis donc ma narration. Dès le premier regard de Jésus, je l'ai supplié de me purifier et il m'a semblé que tout ce qui jetait une ombre sur mon âme fut balayé. À son deuxième regard, je lui ai demandé de m'illuminer. En effet, à quoi servirait à une pierre précieuse d'être pure si elle ne peut attirer les regards admirateurs et brillants devant leurs yeux On la regarderait peut-être, mais d'un œil indifférent. J'avais besoin de cette lumière, non seulement pour faire resplendir mon âme, mais aussi pour m'aider à saisir la grandeur de ce qui allait m'arriver. J'allais être non seulement regardé par mon doux Jésus, mais identifié à lui. Jésus semblait me pénétrer, comme la lumière du soleil pénètre le cristal. Ensuite, comme il me regardait toujours, je lui ai dit, « Très aimable Jésus, puisqu'il t'a plu de me purifier, puis de m'illuminer, sois gentil maintenant 
et sanctifie-moi. Cela est très important, puisque je vais te recevoir toi, le Saint des Saints. Il n'est pas convenable que je sois si différente de toi. » Toujours aussi bienveillant envers sa misérable créature, Jésus prit mon âme dans ses mains créatrices et y fit des retouches un peu partout. Comment dire ce que ces retouches ont produit en moi et comment mes passions ont ainsi repris leur place Sanctifié par ces touches divines, mes désirs, mes penchants, mes affections, les battements de mon cœur et tous mes sens furent complètement transformés. Et sans se bousculer comme avant, ils formèrent une douce harmonie aux oreilles de mon cher Jésus. Ils étaient comme des rayons de lumière, blessant son cœur adorable. Oh, comme ils s'amusaient Et quels instants heureux j'ai savourés Ah J'ai expérimenté la paix des saints. Ce fut pour moi un paradis de joie et de délices. Ensuite, Jésus revêtit mon âme du manteau de la foi, de l'espérance et de la charité, en murmurant à mon oreille la façon de pratiquer ses vertus. Il poursuivit en me pénétrant d'un autre rayon de lumière qui me fit voir mon néant. Ah J'avais l'impression de n'être qu'un grain de sable au fond d'un vaste océan, qui est Dieu. Et ce grain de sable se dissolvait dans cette mer immense, c'est-à-dire en Dieu. Puis il m'a transporté hors de mon corps, en me tenant dans ses bras et en murmurant sans cesse des actes de contrition pour mes péchés. Je me souviens seulement de m'être vu comme un abîme d'iniquité. Ah Seigneur, combien j'étais ingrate envers toi Pendant ce temps, je regardais Jésus. Il portait la couronne d'épines sur sa tête. Je la lui enlevais en disant « Donne-moi les épines, oh Jésus, car je suis une pécheresse. Les épines me conviennent, mais pas à toi, le juste, le très saint. » Alors Jésus l'enfonça sur ma tête. Ensuite, je ne sais comment, j'ai aperçu de loin le confesseur. Aussitôt, j'ai prié Jésus d'aller le préparer lui aussi à la communion. Je crois qu'il y est allé, car peu après, il est revenu et m'a dit « Je désire que ta façon d'agir avec moi et avec le confesseur soit la même. Et je veux la même chose en ce qui le concerne. Il doit te voir et te traiter comme si tu étais un autre moi-même, car tu es une victime comme je le fus. » Je veux cela afin que tout soit purifié et que seul mon amour brille en toutes choses. J'ai dit, Seigneur, cela me paraît impossible d'agir avec le confesseur comme je le fais avec toi, surtout en raison de mon instabilité. Jésus reprit, l'amour vrai fait disparaître toutes les aspérités et avec une maîtrise enchanteresse, il laisse briller Dieu seul en toutes choses. Ensuite, le confesseur est venu m'appeler à l'obéissance. Il a célébré la Sainte Messe à l'occasion de laquelle j'ai communié. Tout s'est terminé ainsi. Comment parler de l'intimité avec laquelle tout s'est passé entre Jésus et moi C'est impossible à exprimer. Je n'ai pas de mots pour me faire comprendre. Par conséquent, je m'arrête ici. 14 juin 1899 Jésus veut châtier le monde. Ce matin, mon adorable Jésus ne venait pas. Je me disais, pourquoi ne vient-il pas Qu'y a-t-il de nouveau maintenant Hier, il est venu si souvent, et aujourd'hui, l'heure est avancée, il n'est pas encore venu. J'ai le cœur brisé, comme il faut être patient avec Jésus. Le désir de voir Jésus souleva une telle lutte dans tout mon être que j'ai cru en mourir de douleur. Ma volonté, qui devrait tout dominer en moi, tenta de persuader mes sens, mes penchants, mes désirs, mes affections et tout le reste de se calmer, puisque Jésus allait venir. Après un temps prolongé de souffrance, Jésus est arrivé en tenant dans sa main une coupe de sang coagulée, putréfiée et nauséabond. Il me dit « Tu vois cette coupe de sang Je vais la verser sur le monde. » Pendant qu'il parlait, ma maman, la très sainte Vierge, est venue et mon confesseur était avec elle. Ils l'ont supplié, ils ont supplié Jésus de ne pas verser cette coupe sur le monde, mais de me la faire boire. 
Le confesseur dit à Jésus, « Seigneur, pourquoi l'avoir choisi comme victime si tu ne veux pas verser la coupe en elle Je veux absolument que tu la fasses souffrir et que tu épargnes le peuple. » Ma maman pleurait et avec le confesseur elle disait à Jésus qu'elle continuerait à prier jusqu'à ce que Jésus accepte l'échange. Au début, Jésus semblait presque désapprouver la suggestion et il persistait à vouloir verser la coupe sur le monde. J'étais confuse et ne pouvais rien dire, car la vue de cette horrible coupe me remplissait d'une telle terreur que j'en tremblais de tout mon être. Comment pourrais-je la voir Cependant, j'étais résignée. Si le Seigneur me la donne à boire, j'accepterai. Si d'autre part, le Seigneur décidait de verser ce sang sur le monde, qui sait quel châtiment il s'en suivra il me semblait qu'il gardait en réserve de la grêle qui allait causer beaucoup de dommages et qui allait se poursuivre pendant plusieurs jours. Ensuite, Jésus parut un peu plus calme. Il embrassa le confesseur parce qu'il l'avait prié de cette façon, sans toutefois trancher s'il allait, oui ou non, verser la coupe sur le monde. Tout s'est terminé ainsi, me laissant dans une souffrance indescriptible à cause de ce qui pourrait arriver. 16 juin 1899 Les châtiments sont nécessaires Jésus continue de se manifester avec l'intention de châtier les créatures. Je l'ai supplié de déverser son amertume en moi et d'épargner le monde entier ou au moins les miens et ma ville. Le confesseur est du même avis que moi. Quelque peu conquis par nos prières, Jésus a versé en moi un peu d'amertume de sa bouche mais non la coupe de sang mentionnée plus haut. Le peu qu'il a versé, j'ai cru comprendre qu'il le faisait pour épargner ma ville, ainsi que les miens, mais pas complètement. Ce matin, je fus une source de souffrance pour lui. Comme il avait l'air plus calme, après avoir versé une partie de son amertume en moi, je lui ai dit sans trop réfléchir, « Mon aimable Jésus, je te prie de me libérer de l'ennui que je cause au confesseur en ayant à venir chaque jour. Que t'en coûterait-il de me délivrer toi-même de mon état de souffrance, puisque c'est toi-même qui m'y as placé En effet, cela ne te coûterait rien, et quand tu le veux, tout est possible. » À ces mots, le visage de Jésus exprima une telle affliction qu'elle pénétra jusqu'au fond de mon cœur, et sans me répondre, il disparut. J'en suis resté très peiné. Seul le Seigneur sait à quel point, surtout à la pensée qu'il ne reviendrait plus. Cependant, un peu plus tard, il est revenu encore plus affligé. Son visage était huméfié et ensanglanté à cause des offenses qu'il venait de subir. Tristement, il me dit, « Regarde ce qu'ils m'ont fait. Comment peux-tu me demander de ne pas châtier les créatures Les châtiments sont nécessaires afin de les humilier et de les empêcher de devenir encore plus arrogants. 17 juin 1899 Louisa ne peut pas coopérer au châtiment. Tout se passe comme d'habitude. Cependant, plus particulièrement ce matin, j'ai mis tout mon temps à plaider auprès de Jésus. Il voulait continuer de faire tomber la grêle, comme il l'a fait ces derniers jours, et moi, je ne voulais pas. De plus, un orage se préparait. Les démons s'apprêtaient à frapper quelques endroits par le fléau de la grêle. Pendant ce temps, je vis le confesseur qui m'appelait de loin, m'ordonnant d'aller chasser les démons, afin qu'ils ne puissent rien faire. Comme j'étais en route, Jésus est venu à ma rencontre pour m'empêcher d'avancer. Je lui dis, oh « Ô mon Seigneur, je ne peux pas arrêter, c'est l'obéissance qui m'appelle, et tu sais comme moi que je dois me soumettre à elle. » Jésus me répondit, « Eh bien, je le ferai à ta place. » Il commanda au démon de s'en aller plus loin et de ne pas toucher pour l'instant aux terres appartenant à notre ville. Puis il me dit, « Allons !» Ainsi nous sommes revenus, moi dans mon lit, et Jésus à mes côtés. En arrivant, il voulut se reposer, disant qu'il était très fatigué. Je l'ai interpellé en disant, « Que signifie ce sommeil « Tu viens de me faire un bel acte d'obéissance, et maintenant tu veux dormir 
Est-ce là l'amour que tu me portes et ta façon de me contenter en tout Tu veux donc dormir Eh bien, tu peux dormir, pourvu que tu me donnes ta parole, que tu ne feras rien. Désolé de me voir si mécontente, il me dit. Ma fille, malgré tout, je veux te satisfaire. Allons ensemble encore une fois au milieu des gens et voyons lesquels méritent d'être punis pour leurs actions mauvaises. Peut-être que grâce au fléau, ils se sont convertis. J'épargnerai ceux que tu veux, mais qui m'ont moins besoin d'être punis et que tu veux épargner. Je repris. Seigneur, je te remercie pour ton infinie bonté à vouloir me donner satisfaction. Mais en dépit de cela, je ne peux pas faire ce que tu me dis. Je n'ai ni la force, ni la volonté de voir châtier une seule de tes créatures. Quel tourment ce serait pour mon cœur si j'apprenais que l'une d'elles a été châtiée et que c'est moi qui l'aurais voulu. Qu'il n'en soit jamais ainsi, jamais, ô Seigneur. Puis le confesseur m'a appelé à l'obéissance et tout s'est terminé. 19 juin 1899 La constance dans le bien Hier, ayant vécu une journée de purgatoire, en raison de la privation quasi totale de mon plus grand bien et des nombreuses tentations du démon, j'avais l'impression d'avoir commis une multitude de péchés. Ô oh Dieu, quelle souffrance d'avoir offensé mon Jésus Ce matin, dès que je l'aperçus, je lui ai dit « Bon Jésus, pardonne-moi tous les péchés que j'ai commis hier. » M'interrompant, il me dit « Si tu t'anéantis, tu ne pécheras jamais. » J'ai voulu continuer de parler, mais pendant qu'il me montrait plusieurs âmes dévotes, il me fit comprendre qu'il ne voulait pas m'écouter. Il poursuivit. Ce qui me déplaît le plus dans ces âmes, c'est leur inconstance dans le bien. La moindre petite chose, une déception, même un défaut suffit, et, bien que ce soit plus que jamais le moment de s'accrocher à moi, elles sont perturbées, s'irritent et négligent le bien déjà commencé. Que deux fois je leur ai préparé des grâces, mais devant leur inconstance, j'ai dû les retenir. Pour ma part, sachant qu'il refusait d'entendre ce que je voulais lui dire, et voyant que mon confesseur n'était pas bien physiquement, j'ai longuement prié pour lui, et j'ai posé à Jésus certaines questions qu'il n'est pas nécessaire de mentionner ici. Avec bienveillance, Jésus a répondu à toutes, puis tout s'est terminé. 20 juin 1899 l'amour dont Saint Louis de Gonzague était rempli. Ce matin, tout se passait comme d'habitude. Jésus semblait vouloir me réjouir un peu, étant donné que je l'avais long, longtemps attendu. De loin, j'aperçus un enfant tombant du ciel comme un éclair. J'ai couru vers lui et je l'ai pris dans mes bras. Un doute a effleuré mon esprit que ce n'était peut-être pas Jésus. Alors j'ai dit à l'enfant, « Mon cher petit trésor, dis-moi, « Qui es-tu » et lui de répondre. « Je suis ton Jésus bien-aimé. » Je lui dis, « Mon adorable petit bébé, je te prie de prendre mon cœur et de l'apporter avec toi au paradis, car après le cœur, l'âme suivra bien aussi. » Jésus sembla prendre mon cœur et il l'a tellement uni au sien que les deux ne firent plus qu'un. Ensuite, le ciel s'ouvrit et tout semblait indiquer qu'une très grande fête se préparait. Un jeune homme de belle apparence descendit du ciel, tout éblouissant de feu et de flammes. Jésus me dit, « Demain, ce sera la fête de mon cher Louis de Gonzague. Je dois y être. » Je lui dis, « Ainsi, tu me laisseras toute seule Que vais-je faire ?» Il reprit, « Tu viendras aussi. Regarde comme Louis est beau, et ce qu'il y a de plus grand en lui, ce qu'il a distingué sur la terre, c'est l'amour avec lequel il faisait tout. Tout en lui était amour. L'amour l'habitait intérieurement et l'entourait extérieurement. De sorte qu'on peut dire qu'il respirait l'amour. C'est pourquoi on disait qu'il n'avait jamais de distraction. Car l'amour l'inondait de partout et l'inondera éternellement, comme tu peux le voir. En effet, l'amour de Saint Louis me semble tellement grand que son feu pourrait réduire en cendres le monde entier. Jésus ajouta, « Je me promène au-dessus des plus hautes montagnes, et là, je me délecte. 
comme je ne comprenais pas le sens de ces paroles, il poursuivit. « Mes plus hautes montagnes sont les saints qui m'ont le plus aimé et en qui je fais mes délices, à la fois durant leur séjour sur la terre et lorsqu'ils sont au ciel. Tout est dans l'amour. » Ensuite, je demandai à Jésus de me bénir, ainsi que ceux que je voyais à ce moment-là. Après nous avoir bénis, il disparut. 21 juin 1899 Jésus s'amuse avec Louisa Comme Jésus n'arrivait pas, je me disais « Peut-être qu'il ne viendra plus et me laissera l'abandon. » Et je répétais sans cesse « Viens mon bien-aimé, viens. » Soudain, il est arrivé en disant « Je ne te quitterai pas, je ne t'abandonnerai jamais. Toi aussi viens, viens à moi. » J'ai couru aussitôt me jeter dans ses bras, et pendant que j'y étais, il poursuivit. Non seulement je ne te quitterai pas, mais par amour pour toi, je ne quitterai pas Corato. Et sans trop que je m'en rende compte, il disparut subitement. Plus qu'avant, je brûlais du désir de le revoir, et je répétais sans cesse, « Que m'as-tu fait Pourquoi es-tu parti si vite sans même me dire au revoir ?» Pendant que j'exprimais ma peine, L'image de l'enfant Jésus que je garde près de moi m'a semblé s'animer et, de temps à autre, il sortait sa tête de la cloche de verre pour m'observer. Dès qu'il s'apercevait que je l'avais vu, il la rentrait à l'intérieur. Je lui dis « On voit bien que tu es trop insolent et que tu veux agir comme un enfant. Je me sens devenir folle de douleur parce que tu ne viens pas. Et toi, tu t'amuses. Eh bien, joue et amuse-toi. » Tant que tu veux, car je serai patiente. 22 juin 1899 Louisa ne veut pas que Jésus dorme. Ce matin, mon doux Jésus poursuivit avec ses petits jeux et ses plaisanteries. Il posait ses mains sur mon visage, comme s'il voulait me caresser, mais au moment de le faire, il disparaissait. Il revenait ensuite, m'entourant le cou de ses bras, comme pour une étreinte, et... Lorsque j'étendais les bras pour l'embrasser, il disparaissait comme l'éclair et je ne pouvais pas le trouver. Comment décrire la douleur de mon cœur Pendant que j'étais écrasée par cette mer de souffrance, au point de sentir la vie m'abandonner, la Reine du Ciel vint, portant l'enfant Jésus dans ses bras. Nous nous sommes embrassés tous les trois, la maman, le fils et moi. Ainsi, j'eus le temps de dire à Jésus, « Mon Seigneur Jésus, j'ai l'impression que tu m'as retiré ta grâce. » Il répondit, « Petite sotte, comment peux-tu dire que je t'ai retiré ma grâce alors que j'habite en toi Qu'est ma grâce, sinon moi-même » Je demeurais plus confuse qu'avant, réalisant que j'étais incapable de parler et que, dans les quelques mots prononcés, je n'avais dit que des sottises. Ensuite, la reine-mère disparut, et il m'a semblé que Jésus s'était enfermé en moi et qu'il y était resté. Durant ma méditation, il s'est montré dormant à l'intérieur de moi. Je le regardais en me délectant de son beau visage, mais sans le réveiller, heureuse de pouvoir au moins le voir. Tout à coup, la belle reine-mère est revenue. Elle le sortit de mon cœur et le secoua vivement pour le réveiller. Quand il fut réveillé, elle le déposa dans mes bras, encore une fois, en disant « Ma fille, ne le laisse pas dormir, car s'il dort, tu verras ce qui va se passer. » Un orage s'annonçait. À moitié endormi, le bébé tendit ses deux petites mains autour de mon cou et en me serrant, il dit « Maman, laisse-moi dormir. » Je dis « Non, non, mon trésor, ce n'est pas moi qui veux t'empêcher de dormir. C'est notre dame Marie qui ne le veut pas. » Je te prie de lui faire plaisir. On ne peut rien refuser à une maman, et encore moins à cette maman. Après l'avoir tenu éveillé quelque temps, il disparut, et tout s'est terminé ainsi. »